అధిక బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా సాహితీ యోగా థర్టీ డేస్ వెయిట్ లాస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి పదకొండేళ్లకే ఇండస్ట్రీకి వచ్చి హీరోయిన్ అయ్యి ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ విష్ యూ హ్యాపీ మదర్స్ డే ప్రతి ఒక్క అమ్మకి ఒకసారైనా అమ్మే పదిసార్లు అయినా అమ్మే ప్రతి ఒక్క అమ్మకి నా హృదయపూర్వక మాతృ దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు ఎదుటి మనిషికి సాటి మనిషికి మీరు చాలా గౌరవిస్తారు ఇండస్ట్రీ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు ఐ ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ సూపర్ అది నాకు చిరంజీవి గారు నేర్పించారు కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు చేసినప్పుడు నాకు చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ గా ఉన్నాయి రోషన్ ఇంకా హెల్ప్ చేద్దాం ఇంకా ఎవరున్నారు చూడండి ఇంకా హెల్ప్ చేద్దాం ఎన్ని డబ్బులు అయినా పర్వాలేదు అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలి అనేది అని అంటారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నలభై సంవత్సరాలు అయిపోయినా కానీ ఇప్పటికీ నలభై సంవత్సరాల కొందనపు బొమ్మలాగే ఉన్నారు యాభై గుడిసెలు ఒక పెంకుటిల్ ఉంటుంది ఆ పెంకుటిల్లే మాది ఓకే హీరోయిన్ అక్కడ ఉందమ్మా పెంకుటింట్లో ఉంది గుడిసెల్ కవిత గారు అందం నటన తెగువ ఈ మూడు ఉన్నాయి మీ దగ్గర అన్ని సినిమాలు చేసి జయప్రద గారు జయసుధ గారు శ్రీదేవి గారు లాంటి స్టార్డమ్ ఎందుకు రాలేదు మీకు హండ్రెడ్ మూవీస్ చేశాను అంటే నైంటీ మూవీస్ ఒకవేళ తొక్కేయాలి అనుకున్న జయప్రద గారు శ్రీదేవి జయసుధ గారికి మ్యారేజ్ అయింది వాళ్ళ ముగ్గురు తర్వాత ఫస్ట్ ప్లేస్ కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాను మా బ్రదర్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు ఎప్పుడైతే మా బ్రదరు అలా చనిపోయాడో మా మదరు కరోనా అనేది అందరి జీవితాలలో అసలుకి ఇంకా విషాదం మిగిల్చిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు బట్ కవిత గారికి అయితే జీవితాంత మర్చిపోలేని ఒక విషాదాన్ని అయితే మిగిల్చి వెళ్ళిపోయింది ప్రపంచంలో అటువంటి హస్బెండ్ నాకు తెలిసేవరికి దొరక సూసైడ్ ఐటమ్ చేసుకునే అంత ఆలోచన ఉంది ఆమెకి ఎప్పుడు నన్ను ఒక్కొక్కలాగా అనుకోవచ్చే థ్యాంక్ యూ మా సాయి అనుకుంటాను అంటే ఇన్ని మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మేడం ఎవరిని తొందరగా ద్వేషించరు కూడా అలాంటిది ఒక స్టార్ హీరోయిన్తో నన్ను ఒక హీరోయిన్ అప్పుడు చాలా గొడవలయ్యి సినిమా కూడా కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ చేసుకునే విషయంలో ఒక క్యారియన్ లోకి వెళ్తే హీరోయిన్ చంప పగిలిపోతుంది నేను ఇండస్ట్రీకి రాకముందు కృష్ణ గారి డై హార్ట్ ఫ్యాన్ మోసగాళ్లకు మోసగాళ్ళు హైదరాబాద్ లో వెంకటేశ్వర థియేటర్ లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో హార్ట్ హార్ట్ విత్ రోషన్ ఇప్పుడు మనకు షోకి రాబోయే గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే పదకొండేళ్లకే ఇండస్ట్రీకి వచ్చి హీరోయిన్ అయ్యి ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నలభై సంవత్సరాలు అయినా కానీ తన అందం నటన తెగువతో ఇప్పటికి కూడా నేను ఏమాత్రం తీసిపోను నా నటనతో అందరినీ అలరిస్తాను అంటున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి కూడా అలరిచ్చే కెపాసిటీ ఉందని చెప్తున్నారు ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్లీజ్ వెల్కమ్ నన్ అదర్ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ కవిత గారు సో కవిత గారు వెల్కమ్ టు మై షో హార్ట్ టు హార్ట్ విత్ రోషన్ అండ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్లీజ్ బీ సిటెడ్ మ్యామ్ ఈ రోజు మీ హార్ట్ సిట్ ఇది సూపర్ సో హాయ్ కవిత గారు నమస్కారం మేడం 
So first of all, we advance. Wish you happy Mother's Day. Thank you. So Amma ante ala onda le ante industry le kontho mandan choose na puru. Amma character le choose na heroine character le choose aala the very wisho. Okapur generation. Ipuruna generation ke Amma character le ki baga gupto chedi mila and twelve kora chala mandan aru. Ala ante Amma andre ki. And real life family, ki real life family ko da. <laughs> Happy Mother's Day. Thank you, thank you. Me okay. dwara me rela feel out na ra alagi. Prati vakka amma ki vaksare na amme, palsar le na amme. Prati vakka amma ki na ne no. Me ra na tuva real amma le na sare, real amma le na sare. Prati vakkar ki ko da na hrudeya purva ka. మాతృ దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు సూపర్ మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చి ఉంటారు అన్ని ఇంటర్వ్యూలో నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను ఎలా వచ్చాను ఏ వయసులో హీరోయిన్ అయ్యాను ఎంతమందితో వర్క్ చేశాను ఇదంతా ఎప్పుడో చెప్పేసి ఉంటారు కానీ బట్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు చెప్పండి హార్ట్ టు హార్ట్ విత్ రోషన్ అంటే చాలా ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి అందరికి కూడా ఎస్ ఎస్ మీ ప్రోగ్రామ్స్ నేను ప్రాక్టికల్గా అంటే మీరు లింక్ మాకు నాకు పంపించక్కర్లేదు అనుకోండి పంపించరు కూడా మీరు కానీ టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది రోషన్ గారి ప్రోగ్రామ్ అని అంటే తప్పకుండా అందరూ వాచ్ చేస్తారు నేను గమనించింది ఏంటి అని అంటే ఎదుటి మనిషికి సాటి మనిషికి మీరు చాలా గౌరవం ఇస్తారు మీ ఇంటర్వ్యూస్లో ఎథిక్స్ మోరల్స్తో మీ ఇంటర్వ్యూస్ చాలా హార్ట్ టచ్గా ఏది మాట్లాడచ్చు ఏది మాట్లాడకూడదు అంటే ఎలా వాళ్ళల్లో ఒక మంచితనాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద మీ ప్రోగ్రామ్స్ నేను చాలా చూసాను రోషన్ గారు అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్ టు మీ ఆల్సో ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ టు అర్స్ థ్యాంక్ యూ కానీ ఈ రోజు మీ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఉండడం అనేది నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను కొన్నిసార్లు మీరు అన్నారు నా దగ్గర నటీ నటులు అంటే నేను చాలా గౌరవిస్తాను కవిత గారు ఇండస్ట్రీలో ఏ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నా వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరంటే నాకు ఒక తెలియని ఒక ప్రేమ నాకు ఉంది గౌరవం నాకు ఉంది అని మీకు గుర్తుందో లేదో నా దగ్గర అంటే వాళ్ళందరూ ఎంత కష్టపడి వచ్చారో తెలుసు కదా మనకి ఆ కష్టాన్ని గౌరవం ఇవ్వాలి వాళ్ళ యాక్టర్ పెద్ద యాక్టర్ చిన్న యాక్టర్ కాదు వాళ్ళ కష్టం అని కానీ ఓకే మీరు చెప్పండి మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఎంతమందికి ఆ గుడ్ ఫీల్ ఉంది చెప్పండి సారీ అంటే నేను ఎవరు నేను ఒప్పించడానికి చెప్పడం లేదు జనరల్ గా మన ఇద్దరం కాన్వర్జేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రీ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు ఐ ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ సూపర్ అది నాకు చిరంజీవి గారు నేర్పించారు ఆయన ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నలభై సంవత్సరాల దాటిన ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఒదిగి ఉన్నారో అలా ఒదిగి ఉంటారు మనుషుల పట్ల గౌరవం నేను మెగాస్టార్ నేను ఇండస్ట్రీకి పెద్ద ఏముండో డౌన్ టు ఎర్త్ మనిషి అది నిజమే పక్క వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేయరు అందరి గురించి పాజిటివ్ గా చెప్తారు వాళ్ళు ఇంకా లైఫ్ లో ఎలా ఉన్నారు కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు చేసినప్పుడు నాకు చాలా హార్ట్ టచింగ్ గా ఉన్నాయి రోషన్ ఇంకా హెల్ప్ చేద్దాం ఇంకా ఎవరున్నారు చూడండి ఇంకా హెల్ప్ చేద్దాం ఎన్ని డబ్బులు అయినా పర్వాలేదు అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే అది ఒక తెలియని ఒక స్పిరిట్ ఆయన దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు అది నేర్చుకుంటారు కదండి ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలి అనేది అని అంటారు సో దానికి మనం నిదర్శనం చిరంజీవి గారు అని చెప్పడానికి మనం ఏమి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు గ్రేట్ సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నలభై సంవత్సరాలు అయిపోయినా కానీ ఇప్పటికీ నలభై సంవత్సరాలు కొందరు బొమ్మలాగే ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం బొద్దుగా అయ్యారు కానీ బట్ యాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ మదర్ యాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్ యాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ ఎలా అనిపిస్తుంది బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్ బాగు నేనా నా లైఫ్ అయ్యేది ఇంత అచీవ్ చేశానా ఇన్ని స్ట్రగుల్స్ పడ్డానా ఇన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయా ఇన్ని రివార్డ్స్ ఉన్నాయా ఇంతమందితో కలిసి వర్క్ చేశానా కృష్ణ గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు అక్కినేని గారు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ గారు ఆ తరం నుంచి ఈ తరం వరకు అందరితో కుమ్మేశారు అనిపిస్తుందండి అంటే మనిషి మనం పరిగెత్తేటప్పుడు తెలియదు మనకి పరిగెడుతూనే ఉంటాం ఒక్కసారి ఆగి ఇలా వెనక్కి తిరిగి చూసామంటే ఆ జర్నీ నా జర్నీ చాలా చాలా పెద్ద జర్నీ రోషన్ గారు నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే ఐదు జనరేషన్స్ చూశాను నేను ఇండస్ట్రీలో ఆ రోజు ఎస్వి ఎస్వి రంగారావు గారికి మనోరాలుగా ఒక సినిమాలో చేశాను ముగ్గురు అమ్మాయిలు సినిమాలో రేలంగి గారితో చేశాను సావిత్రి అమ్మ గారు నాకు అమ్మగా ఎన్నో సినిమాలు చేశారు అంజలి దేవి గారు అమ్మగా చేశారు శారద గారు చేశారు 
అలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆల్ ద సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అప్పుడున్న ఆర్టిస్టులు నాకు నే నేను వాళ్ళ కూతురుగా చేయడం జరిగింది అలాగే పెద్ద పెద్ద హీరోస్కి కూడా నేను డాక్టర్గా చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను హీరోగా హీరోయిన్గా అయ్యి అంత టాప్ హీరోస్తోని అంటే నాలుగు భాషల్లో ఉన్న టాప్ హీరోస్తోని యాక్ట్ చేయడం ఆ తర్వాత మళ్ళీ నా రీఎంట్రీ నిన్నే పెళ్ళాడుతా తర్వాత మళ్ళీ ఈ జనరేషన్ మళ్ళీ అగైన్ ఆ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ జన నెక్స్ట్ జనరేషన్తో కూడా అలా లైక్ అల్లరి నరేష్ గారు కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త హీరోస్తో కానీ కూడా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో టోటల్గా నేను ఫైవ్ జనరేషన్స్తో వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది గ్రేట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్చర్స్ చేసి ఉంటారా అన్ని భాషల్లో ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే హీరోయిన్గా ఓన్లీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ రీఎంట్రీ అయ్యి మదర్ క్యారెక్టర్స్ కానీ సిస్టర్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ అవి క్రాస్డ్ త్రీ హండ్రెడ్ కానీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ పిక్చర్స్ యాజ్ ఏ హీరోయిన్ యాజ్ ఏ హీరోయిన్ బాల్ ఫోర్ గ్రేట్ మ్యామ్ చాలా పెద్ద నెంబర్ అది ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళంతా ఒక ఇరవై ముప్పై దేశాలపు పది దేశాలపే కనిపించారు ఎలా ఉండేదంటే నేను చేసేటప్పుడు మూడు షిఫ్ట్లు నన్ను తమిళ ఇండస్ట్రీలో చాలా ఏడిపించేవారు చంద్రమోహన్ గారు కూడా ఏడిపించేవారు వచ్చింది ఎమ్మ రెండు గంటల షూటింగు మరి ఏ షూటింగ్ వెళ్ళాలి అలాగా నన్ను చాలా ఏడిపించేవారు అనమాట ఏంటంటే వీలు కాని పరిస్థితి ఒకే ఏవిఎం స్టూడియోలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి థర్టీన్ ఫ్లోర్ వరకు మనకు ఉన్నాయి నా కోసం అనే ఒక ఫ్లోర్లో తమిళ్ మూవీ షూటింగ్ జరిగేది ఇంకొక ఫ్లోర్లో తెలుగు జరిగేది ఇంకొక చోట డబ్బింగ్ పెట్టుకునేవాళ్ళు ఇంకొక చోట ఏదన్నా ఒక కన్నడ ఒక ఏదన్నా ఫైట్ సీన్ లాంటిది ఏదన్నా బ్యాలెన్స్ ఉంటే అక్కడ పెట్టు సో నాకు ఈ షటిల్ చేయడమే నైట్ రెండు గంటల వరకు షటిలింగ్ ఉండేదాన్ని అలాగా అవర్స్ వర్క్ చేసిన డేస్ కూడా ఉన్నాయి నా అదృష్టం ఏంటో తెలియదు రీఎంట్రీలో కూడా ఇదే హైదరాబాద్లో నేను ఫోర్ షిఫ్ట్లు చేస్తానండి మదర్ క్యారెక్టర్ సూపర్ మార్నింగ్ సెవెన్ టు లెవెన్ ఒకళ్ళకి లెవెన్ నుంచి త్రీకి ఒకళ్ళకి మళ్ళీ త్రీ నుంచి సెవెన్ వరకు ఒకళ్ళకి సెవెన్ నుంచి మిడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు ఒకళ్ళకి నిద్రపోయేది ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ కాంబినేషన్ ప్రాబ్లము ఏదన్నా షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఆర్టిస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్ డేట్లు దొరికి సో ఆ కాంబినేషన్ అలా మిస్ అయిపోయి అందరు అడిగేవారు బ్రహ్మానందం గారిని చూసేవాళ్ళం మేము ఆయన టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఇవ్వడము కవిత నువ్వేంటమ్మా నాలుగు షిఫ్ట్లు చేస్తున్నావు నీ వెనకాలు పరిగెత్తడమే మాకు సరిపోయింది అని ఈ మధ్యలో మళ్ళీ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉండి డబ్బింగ్ చెప్పాలండి ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఓకే రీఎంట్రీలో కూడా నేను అంత చెన్నైలోని ఫోర్ షిఫ్ట్లు చేసిన రోజులు ఉన్నాయండి కన్నడ మూవీస్లో కూడా నేను త్రీ షిఫ్ట్లు చేసిన మదర్ రోల్గా త్రీ షిఫ్ట్లు చేసిన రోజులు ఉన్నాయి అఫ్కోర్స్ మలయాళంలో అలా అది ఇది జరగలేదు బట్ తెలుగు కన్నడ అండ్ తమిళ్ త్రీ టు ఫోర్ షిఫ్ట్లు చేశారండి ఓకే ఐ థింక్ యువర్ సో బ్లెస్డ్ మ్యామ్ ఎందుకంటే సావిత్ర అమ్మతో వర్క్ చేశారు గ్రేట్ అది అంజలి దేవి అంజలి దేవి గారితో వర్క్ చేశారు శారదమ్మతో వర్క్ చేశారు గారు యాజ్ ఎ డాటర్ గా గ్రేట్ అసలు ఎన్ని మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళతో ఒక అది చెప్పలేని ఒక ప్రయాణం అది మీరు అన్నారు కదా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మీకు ఎలా ఉంది అంటే ఒక ఆయాసం లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అన్ని సినిమాలు అన్ని ప్రదేశాలు వెళ్ళని ప్రదేశం లేదు అంటే నేను అనేది సౌత్ ఇండియాలోని టోటల్గా ఎక్కడ ఒక ప్లేస్ నేను వదిలేశాను షూటింగ్కి వెళ్ళకుండా ఆ చోటు మిగిలిపోయింది అనేది లేదు అప్పట్లో అంతా మీకు తెలుసు ఊటీ కానీ కొడైకెనల్ కానీ కుట్రాలం కానీ శివ సముద్రం కానీ రాజమండ్రి కానీ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కానీ ఇక్కడ చూసారంటే మీరు నెహ్రూ జులాజికల్ పార్క్ కానీ అక్కడ అంతా సాంగ్స్ చాలా బాగా జరిగేవి అప్పట్లో అలాగా కర్ణాటక కానీ మీరు కేరళ చూసిన ఒక్క ప్లేస్ మిస్ కాలేదండి సూపర్ చాలా ఇండస్ట్రీగా చూస్తే చాలా పెద్ద జర్నీనే నాకు అలాగే ఫ్యామిలీ లైఫ్ కూడా మీరు చూసారంటే యాభై గుడిసెలు ఉన్న ఒక కుగ్రామం నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి అమెరికా వరకు లైఫ్ చూసేసారు ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ కదా తాడేపల్లి గూడెం తాడేపల్లి గూడెం వెస్ట్ గోదావరి అండి వెస్ట్ గోదావరిలో అంటే తాడేపల్లి గూడెం కాదు ఇది మంచి తాడేపల్లి గూడెం అంటే ఇంకేముంది ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ప్లేస్ తాడేపల్లి గూడెం నుంచి ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ నీడమర్రు అని చెప్పి 
ఒక యాభై గుడిసెలు ఒక పెంకుటిల్ ఉంటుంది ఆ పెంకుటిల్లే మాది ఓకే హీరోయిన్ అక్కడ ఉందమ్మా పెంకుటింట్లో ఉంది గుడిసెల్ అంటే ఆ రోజుల్లో పెంకుటిల్లు అంటే మీరు కోటీశ్వర్లో అంతే అవును సో మా నాన్నగారు వాడిది జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఆ రోజుల్లో అని చెప్పేసి మీ వయసు బయట తెలిసిపోతుంది జనానికి అంటే విలేజెస్ లో అండి పెంకుటిల్లు అన్నారంటే చాలా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు అనే ఒక ఆ రోజుల్లో అట్లా ఉండేది అనమాట సో అలాగా ఒక బట్ కవిత గారు మీరు ఆ రోజుల్లో మోడ్రన్ డ్రెస్ లు స్విమ్ సూట్ లు వేసుకోవటం నాకు బాగా గుర్తు నేను చాలా సినిమాల్లో చూసాను అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో అలా వేసేద్దాం అయితే అయింది క్యారెక్టర్ కోసం ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా పర్వాలేదు అలా వేసేసుకున్నారా లేకపోతే ఒకటి రోషన్ గారు ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు హీరోయిన్ అయ్యారు అనుకోండి మన ఓన్ నాలెడ్జ్తో మనం వర్క్ చేస్తాం నేను చాలా నా ఫస్ట్ మూవీలోనే స్విమ్ సూట్ ఉంది లెవెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ అమ్మాయికి ఒక స్విమ్ సూట్ వేస్తే దే ఫీల్ గ్రేట్ ఐ నో దే కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు వాళ్ళు సో అలాగ నాకు అది ఇది వేసుకోకూడదు అనే ఇష్యూ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు అంటే నా ఆ ఏజ్కి నాకు ఎప్పుడు తెలియదు నేను ఆలోచించలేదు నా గైడెన్స్ అంతా మా అమ్మగారు ఆ టైంలోని సో ఈ స్విమ్ సూట్లు ఇవన్నీ కూడా అమ్మ ఏ సినిమాలో ఎలా వస్తుంది ఎలాగ ఈ డబుల్ పీస్ అనేది కాకుండా లైక్ సింగిల్ అంటే ఆ సింగిల్ పీస్ స్విమ్ సూట్కి అమ్మ యాక్సెప్ట్ చేస్తారనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే స్విమ్ సూట్కి మీకు తెలుసు ఫిగర్ లేకపోతే స్విమ్ సూట్స్ అన్నీ చాలా ఆడుగా ఉంటాయి మేబీ నేను చాలా పక్క ఉండేదాన్ని అప్పుడు మేబీ ఇట్ సూటే సో అలాగ కొన్ని కన్నడ మూవీస్ కొన్ని తమిళ్ మూవీస్ కొన్ని తెలుగు మూవీస్ కూడా ఈవెన్ మలయాళ మూవీస్ స్విమ్ సూట్ వేసుకోవడం జరిగింది ఓకే బట్ కొంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అనిపించిందా అదే ఎందుకు మనకి స్విమ్ సూట్ వేసుకొని ఇంత ఎక్స్పోజింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది క్యారెక్టర్ కోసం నేను అలా అనుకోలేదండి స్విమ్మింగ్ పూల్కి వెళ్ళి నేను శారీ కట్టుకొని స్విమ్ చేస్తాను అని చెప్పలేము అలాగే టెంపుల్లో స్విమ్ సూట్ వేసుకుంటానని చెప్పలేము సో అప్పుడు మా నా మైండ్ సెట్ ఏ క్యారెక్టర్కి మనం ఎలా ఉండాలి ఏ క్యారెక్టర్కి ఏది సూట్ అవుతుంది అవుట్ఫిట్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేది మైండ్ సెట్ అండి ఎక్స్పోజింగ్ అనే ఆలోచన కాదు కానీ స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్విమ్ సూట్తోనే కదా ఉండాలి అని బట్ చిన్న నిడంబర్ నుంచి వచ్చి నేర్చుకుంటాను నేను స్విమ్మింగ్ సవేరా హోటల్లో చెన్నైలో ఓకే నా ఫస్ట్ మూవీ ఓమంజు అక్కడే షూటింగ్ ఉంటుంది స్విమ్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో షూట్ ఉంటుంది అని అని అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ముందు వెళ్ళి అసలు నాకు వాటర్ అంటే చాలా భయం అనమాట బట్ డూప్ కాకుండా మనం నాలుగైదు షాట్లు అయినా మనం చేయగలగాలి అనేది ఆ పట్టుదల మాత్రం ఉంది నేర్చుకున్నాను నేర్చుకొని ఆ తర్వాత ఏ సినిమాలో స్విమ్మింగ్ వచ్చినా కూడా చేశాను నేను ఓకే కవిత గారు అందం నటన తెగువ ఈ మూడు ఉన్నాయి మీ దగ్గర అసలు నో డౌట్ అందుకని ఇన్ని సినిమాలు చేయగలిగారు అన్ని సినిమాలు చేసి ఈ మూడు కూడా ఉన్నప్పటికీ జయప్రద గారు జయసుధ గారు శ్రీదేవి గారు లాంటి స్టార్డం ఎందుకు రాలేదు మీకు అంటే ఏమని చెప్తారు తొక్కేశారా ఎవరైనా నేను అనుకోవడం లేదండి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ వేరు రోషన్ గారు అప్పుడు ఎలా ఉండేది అని అంటే నా మీరు నా మూవీస్ అన్ని మీరు తీసుకున్నారంటే హండ్రెడ్ మూవీస్ చేశాను అంటే నైంటీ మూవీస్ నావి సక్సెస్ ప్లాటినమ్ జూబ్లీస్ సిల్వర్ జూబ్లీస్ నంది అవార్డ్స్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడిన సినిమాలు నైంటీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అలాగ గనక ఉండుంటే గనక నేను చిరంజీవి గారితోనో రామారావు గారితోనో నాగేశ్వరరావు గారితోనో కృష్ణ గారితోనో కృష్ణన్ రాజు గారితోనో చంద్రమోహన్ గారితోనో మురళీమోహన్ గారితోనో మోహన్ బాబు గారితోనో ఇన్ నరసింహరాజు గారు కానీ రంగనాథ్ గారు నారాయణరావు గారు ఇంతమందితో నేను అన్ని సినిమాలు నేను చేసి ఉండేదాన్ని కాదండి నా మూవీస్ ఏంటంటే నా నేను ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేయడం వల్ల అవి సక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ఒకవేళ తొక్కేయాలి అనుకున్న తొక్కేయలేని పరిస్థితి వన్స్ యువర్ ఇన్ ఎ సక్సెస్ ఎవరు ఏం చేయాలి ఎందుకని ఆ ముగ్గురికి ఉన్న స్టార్ట్ అప్ మీకు రాలేదు ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తానండి స్టార్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ నటి సావిత్రి గారిని నటీమ్ అని అంటారు ఆవిడని ఎందుకు తారా అనరు చెప్పండి సావిత్రి గారు ఒక నటీమణి అలాగా కవిత ఒక నటీమణి కవిత 
స్టార్స్ స్టార్ అనేది మరి ఏ విధంగా డిఫరెంట్ చేస్ చేస్తారో నాకు తెలీదు నేను నటిగానే ఎక్కువ గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని అనుకుంటాను ఆ రోజుల్లోని ఆ గుర్తింపు నాకు కరెక్ట్గా వచ్చింది ఇంకొకటి మీరు అన్నదానికి నేను ఆలోచిస్తే అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఇది ఒకటి ఉంటుంది కరెక్ట్గా జయప్రద గారు శ్రీదేవి బాంబేకి షిఫ్ట్ అయ్యారు జయసుధ గారికి మ్యారేజ్ అయింది వాళ్ళ ముగ్గురు తర్వాత నాది నాలుగో ప్లేస్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో నేను ఉండేదాన్ని కరెక్ట్గా నేను ఫస్ట్ ప్లేస్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాను మా బ్రదర్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడు నాకున్నది ఒకే ఒక బ్రదరు అక్క నేను తమ్ముడు చెల్లి ఎప్పుడైతే మా బ్రదరు అలా చనిపోయాడో మా మదరు ఇమీడియట్గా నన్ను యాక్టింగ్ ఆపేయమన్నారు ఓకే నేను రాలేను నేను ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళలేను నా నేను కూడా వన్ ఇయర్ చాలా అంటే మెంటల్గా చాలా సిక్ అయిపోయాను వర్క్ చేయాలి సాంగ్స్ పాడాలి అని అంటే అంత బాధలోని ఇట్ వాజ్ వెరీ చాలా కష్టమైన ఒక సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాము అమ్మ ఏమన్నారంటే వద్దు నువ్వు ఆ యాక్టింగ్ ఆపేసేయాలి అని చెప్పి సెవెంటీన్ మూవీస్ నా చేతిలో ఉండి కరెక్ట్గా మీరు అన్నారు చూడండి ఆ స్టార్ అనే ఒక స్ట్రేచర్కి కరెక్ట్గా రీచ్ అయ్యాను సెవెంటీన్ మూవీస్ నా చేతిలో ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ ఆల్రెడీ ఒక ఏడెనిమిది సినిమాలు చేతిలో ఉన్నాయి ఆ ఏడెనిమిది సినిమాలు చేతిలో ఉన్నవి మాత్రమే చేయగలిగాను ఆ పదిహేడు సినిమాలకి వీ హ్యావ్ టు గివ్ అడ్వాన్స్ రిటర్న్ బ్యాక్ అమ్ముంటేనే మీరు షూట్కి వెళ్ళేవారు అప్పుడు అంటే నాకు అసలు ఏం తెలియదు ఇవాళ ఏ షూటింగ్ వెళ్ళాలి ఏ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోవాలి ఎలా మేకప్ పల్లెటూరు అమ్మాయి మేకప్ అంటే అమ్మ అన్ని అమ్మకి చదువు లేదు అయినా కూడా అమ్మ అంత గొప్ప తల్లి నాకున్న తల్లి అందరికీ తెలుసు చిరంజీవి గారు కానీ అందరికీ మంచి ఆవిడ మంచి కృష్ణ గారికి మెయిన్గా అమ్మ అమ్మ వంట చాలా ఇష్టం అండి అమ్మ నేను కృష్ణ గారితో వర్క్ చేసేటప్పుడు విజయనం లేక చెప్పేవారు రమణమ్మ గారు రేపు ఏం తీసుకొస్తున్నారు రొయ్యలు తీసుకురండి చికెన్ తీసుకున్నారు అలాగా ఆ సెట్లోని అమ్మ వండి కృష్ణ గారికి విజయనంలా గారికి రావు గోపాల్ రావు గారికి నాగభూషణం గారు కానీ సత్యనారాయణ గారు కానీ షీ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ కుక్ అమ్మ రెగ్యులర్గా షూటింగ్ అంటే ఒక పది మందికి భోజనం తీసుకొస్తారు ఎప్పుడూ అమ్మ ఇంకా నేను ప్రతి ఒక్క అడుగు మనుషులు ఏమంటాము అని అంటే ప్రతి ఊ మనం రోజుకి ఇన్నిసార్లు ఊపిరి పీల్చుకుంటాం అంటారు కదా ఆ ప్రతి ఊపిరి నాకు మా అమ్మగారే అని నేను చెప్పగలను ఓకే సో అమ్మ ఎప్పుడైతే ఇలాగ నేనంటే ఇమీడియట్గా నాకు ట్వంటీ ఎత్ ఇయర్ అనుకుంటాను ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది సో ట్వంటీ ఎయిత్ ఇయర్లో పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది బట్ ఇంక తర్వాత మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్న బ్రేక్ పడింది మేడం లేదా సార్ కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారా చేయమని లేదండి థర్టీన్ ఇయర్స్ నేను మా మదర్ ఇన్లా మ్యారేజ్ కొప్పుకోవడం ఏంటంటే తన సినిమాలు మానేసే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ మై మదర్ ఇన్ లాస్ కండిషన్ మా అత్తగారి కండిషన్ అందుకని సినిమాలు ఉన్నవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని మ్యారేజ్ చేసుకొని థర్టీన్ ఇయర్స్ అవి ఉన్నాను ఇండస్ట్రీకి ఇండస్ట్రీకి ఓకే థర్టీన్ ఇయర్స్ లోపల ఏమైంది అని అంటే మధ్యలో ఒక్క సినిమా చేశాను ఏది అమ్మ రాజీనామా అది నేను చెన్నైకి షూటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ చెన్నైకి మేము షాపింగ్కి వచ్చినప్పుడు మా మదర్ ఇంటి పక్కన తరంగాల ప్రొడ్యూసర్ గారు ఉండేవారు కోటి రామకృష్ణ గారి డైరెక్షన్ ఆయన ఏంటి ఇంత మంచి ఆర్టిస్టులు అందరూ సుహాసిని మీరు అందరు వెళ్ళిపోతే ఇంకేంటమ్మా నాకు ఒక వదిన క్యారెక్టర్ కావాలంటే ఎవరు లేరు ఒక అక్క క్యారెక్టర్ అంటే ఎవరు లేరు నా తరంగాల సినిమాలో మంచి డాక్టర్ క్యారెక్టర్ ఉంది అని అంటే మా వారు అన్నారు లేదండి మేము ఏదో హాలిడేస్కి వచ్చాము మేము మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి పెద్ద పాప చదువుకుంటుంది అన్నారు అని అంటే వెంటనే ఏమన్నారంటే లేదు లేదు తన పోర్షన్ మాత్రం ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటుంది మేము ఫినిష్ చేసుకొని మేము ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మిమ్మల్ని పంపించేస్తామని పాపం నిజంగానే కోడ రామకృష్ణ గారు 
మొత్తం నా షూట్ అంతా ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసుకొని ఆ సినిమా నేను చేసి మళ్ళీ రెండు రోజులు వెయిట్ చేసి డబ్బింగ్ కూడా ఫినిష్ చేసుకొని నేను వెళ్ళిపోవడం జరిగింది తరంగాలని ఒక సినిమా చేసా దాంట్లో నిరోషా హీరోయిన్ వినోద్ కుమార్ గారు హీరో సో ఆ సినిమా ఒకటి చేశాను ఆ తర్వాత ఈ సినిమా ప్రొజెక్షన్ కి పిలిచినప్పుడు దాస నారాయణ రావు గారు చూసి అరే మన కవిత యాక్ట్ చేస్తుందా ఎక్కడుందా అమ్మాయి అని అంటే కోడి రామకృష్ణ గారు మా మదర్ నెంబర్ ఇస్తే మళ్ళీ నాకు దాస నారాయణ రావు గారు అశ్వినీత్ గారి దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తే అమ్మ రాజీనామా సినిమా అంటే ఇంకా లేదు లేదు కష్టము అది ఇది అని అంటే మళ్ళీ నేను ఒక టూ మంత్స్కి రావాల్సి వచ్చింది వచ్చి అమ్మ రాజీనామా చేశాను చేసిన తర్వాత కొంచెం లాంగ్ గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ వచ్చేసి గ్యాప్ వచ్చింది ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి మేము మేము మలేషియా వెళ్ళడం జరిగింది మలేషియాలోని ఒక ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నాము మీరి అని చెప్పి అక్కడ ఆయనకి వర్క్ జరుగుతుంటే అక్కడ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉండాల్సి వచ్చింది సో ఆ ప్రాసెస్లో గ్యాప్ వచ్చింది తర్వాత ఆయన ఇక్కడ రాజమండ్రిలో కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు ఆ ప్రాసెస్లో ఆయన చెన్నై రావడం జరిగింది మేము రావడం జరిగింది అప్పుడు నాకు నిన్నే పిల్లాడతా పెద్ద రికం పెద్ద రికం చేసేటప్పుడు టక 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 అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తమిళ్ మలయాళం మళ్ళీ ఇంకా న్యూస్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఇంకా ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో మళ్ళీ బిజీ సో అప్పుడు యాక్చువల్గా ఆ రీఎంట్రీ అప్పుడు మా హస్బెండ్ ఏంటంటే చెయ్యచ్చా చేయదని మా మళ్ళీ మా మదరే కన్విన్స్ చేస్తారు ఓకే హీరోయిన్ కాదు కదా ఇప్పుడే మీరంతటి స్విమ్ సూట్లు అవి వేసుకోవడానికి ఏమీ లేదు సో ఎలాగో మదర్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఏమీ లేదు పాటలు డాన్సులు ఏమీ ఉండవు అని మా మదర్ కన్విన్స్ చేస్తే అప్పుడు ఆయన ఒప్పుకున్నారనమాట అలా రీఎంట్రీ బిజీ అయిపోయింది బట్ ఇండస్ట్రీలో మీ పెళ్లి టైంలో మంచి హాట్ టాపిక్ మీ పెళ్లి అప్పుడులోనే ఐదు వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్న సింగపూర్ బిజినెస్ మ్యాన్ చేసుకున్నారు కవిత గారు ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండి ఆయనకి దగ్గర దగ్గర ఒక లెవెన్ కంట్రీస్ లో ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఉంది ఇండియాలో లేదు మొత్తం లెవెన్ కంట్రీ లైక్ ఇండోనేషియా ఫిలిపైన్స్ మలేషియా బ్రూనాయ్ అబిదాబి అండ్ హ్యూస్టన్ సౌత్ కొరియా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా చోట్ల ఉన్నాయి నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఆయనకి బాంబేలో అపోలో వాళ్ళది హ్యూస్టన్ కంపెనీని వచ్చింది అనమాట సో హీఈస్ టోటల్ హీఈస్ అ వెరీ బిగ్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మ్యాన్ హీఈస్ విత్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ అప్రూవల్తో ఆయన బిజినెస్ చేసేవారు హీఈస్ అ వెరీ రిచ్ మ్యాన్ ఇస్ డెఫినెట్గా అన్ని కోట్ల ఆస్తి పరులు ఆయన ఒక్కసారిగా హీరోయిన్గా చేస్తూ అన్ని వందల కోట్లు ఉన్న ఇంటికి యజమానురాలుగా వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి మేడం మీ ఫీలింగ్ ఫస్ట్ నిజం చెప్పా కార్లు బంగ్లాలు అవన్నీ చూసి నిజం చెప్పమంటారా ఏమి నేను ఫీల్ అవ్వలేదు ఏమీ ఫీల్ అవ్వలేదు అసలు ఆ డబ్బు అనేది దాని గురించి ఒక క్షణం కూడా నేను ఎప్పుడు అది ఓహో ఆహా అనే ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు ఎందుకని నాకు తెలీదు ఎందుకని తెలీదు ఏమనిపించేది అంటే ఎవరికి హెల్ప్ చేద్దాము వెంటనే నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను ఎక్కువ యాక్షన్ మూవీస్ చేశాను ఏమంటారండి ఫైటర్స్ యూనియన్ వాళ్ళు వచ్చి మ్యారేజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు మా యూనియన్ ఆఫీస్ లేదు మేము ఇబ్బంది పడుతున్నాం అంటే వాళ్ళకి డొనేషన్ ఇచ్చాను అలాగే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి అమౌంట్ ఇచ్చాను తర్వాత గ్రూప్ డాన్సర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ అసోసియేషన్కి నేను అమౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరైనా నాకు ఎలా అనిపించేది అంటే ఓకే ఆయన దగ్గర ఇది ఇంత డబ్బు ఉంది కదా నాకేంటంటే నేను ఫుడ్డీ కాదండి నాకు పెద్ద జ్యువెలరీస్ వాటి మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను చాలా సింపుల్ పర్సన్ నేను ఎక్కువ కాటన్ శారీస్ కట్టుకుంటాను హండ్రెడ్ రూపీస్ అయినా ఎప్పుడు కాటన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయినా కాటన్ శారీస్ చాలా ఇష్టం మా వారికి పట్టు చీరలు ఇష్టం నాకు కాటన్ ఆయనకి పట్టు చీరలు సో ఆయనతో పిల్లలతో కానీ ఫంక్షన్స్ పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు పట్టు చీరలు కానీ నేను ఎప్పుడు కాటన్ శారీలోనే ఉండేది నాకు ఎప్పుడు ఈ జ్యువెలరీస్ ఎందుకో చిన్నప్పటి నుంచి అలాంటి కోరికలు లేవు నా కోరిక ఎలా ఉంటుందంటే చెప్తే మీరు అందరు నవ్వుతారు నాకు ఒక నవ్వారు మంచం ఇష్టం గేదెలు ఉండాలి ఆవులు ఉండాలి 
ఏమంటారు నా కోసం ఒక గార్డెన్ కొని నాకు ఒక హార్స్ మన హార్స్ రాజు వాళ్ళ దగ్గర నాకు వైట్ హార్స్ ఒకటి కొని పెట్టారు మా వారు ఓకే అప్పట్లోని ఆ హార్స్ రైడింగ్ నేను బీచ్ లో వెళ్ళి హార్స్ రైడింగ్ చేసేదాన్ని యు వాంట్ హార్స్ అన్నారు యూ విల్ రైడ్ ఇట్ అన్నారు ఎస్ అని రాజు అని మాకు మనకి సినిమాలు కనుక ఆయనే సప్లై చేస్తారు హార్స్ రాజు అంటారు ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఒక హార్స్ కొని ఇచ్చారు అది మా తోటలో దానికంటే సపరేట్ గా ఒక మనిషి మా తోటలోనే మాకు గేదెలు ఆవులు అక్కడే పూల తోటలు పూల మొక్కలు కూరగాయ మొక్కలు ఇట్లా ఎందుకో నాకు మీరు ఏమైనా అనుకోండి నాకు ఈ ఏమంటారండి పల్లెటూరి వాతావరణం చాలా ఇష్టం రోషన్ గారు అందుకని ఆయన వరల్డ్ వైడ్ గా నన్ను తిప్పినా కూడా కామ్ గా ఏమి ఓ ఎగ్జైట్మెంట్ అట్లా నేను అసలు నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ నాకు ఈ చిరుతిళ్ళు ఇష్టం ఉండదు నాకంతా పప్పు గోంగూర పప్పు టమాటో పప్పు వేపుళ్ళు అప్పడాలు కాకపోతే రాణి లాగా ఉన్నారు అది ఏమి ప్రాబ్లం లేదు లైక్ ఎ క్వీన్ హీ ట్రీటెడ్ మీ మా అత్తగారు కూడా ఏడుగురు కోడల్లోని ఐఎమ్ ద బెస్ట్ కోడల్ ఆల్వేస్ షీ టెల్స్ మీకు తెలియదు అంటే ఇద్దరు చనిపోయారు చిన్నప్పుడే చనిపోయారు ఇక్కడ ఒక సిస్టర్ ఉంటారు ఒక బ్రదర్ ఉంటారు అక్కడ త్రీ సిస్టర్స్ ఫోర్ బ్రదర్స్ ఉంటారు అలా అనమాట ఇండియాలో ఉన్నారు ఒక సిస్టర్ ఒక బ్రదర్ ఆ బ్రదర్ మా ఆఫీస్ లో మేనేజర్ గా పనిచేసేవారు చెన్నై వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికి ఫామ్ హౌస్ వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నప్పటికి కూడా హెల్పింగ్ నేచర్ ఉన్నవాళ్ళు బాగా ఆయన అన్ని రోజులు ఒకలాగా ఉంది కరోనా అనేది అందరి జీవితాలలో అసలుకి ఇంకా విషాదం మిగిల్చిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు బట్ కవిత గారికి అయితే జీవితాంత మర్చిపోలేని ఒక విషాదాన్ని అయితే మిగిల్చి వెళ్ళిపోయింది ఒకేసారి భర్తని కొడుకుని కోల్పోయారు ఇంకా జీవితం అనుకున్న ఇద్దరు కోల్పోయినప్పుడు మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది కవిత గారు ఆ టైంలో ఇట్లా ఉంది అని మనం చెప్పడానికి అది తెలుసు దానికి వర్డ్స్ ఉంటాయా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుందా నాకు తెలీదు దానికి కెన్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ఫేమ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బట్ మిమ్మల్ని మీరు ఎలా అసలుకి ధైర్యం చెప్పుకొని ఫ్యామిలీని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలరు ఆ టైంలో నేను అనేది నేనే కాదు నా నా ప్లేస్లో ఎవరున్నా ఇది అని మనం ఇట్లా అని వర్డ్స్లో ఎవరు చెప్పలేము ఎట్లా అంటే మీరే అంటున్నారు మీరే కాదు జయప్రద అక్క ఫోన్ చేసి ఒక్క మాట చెప్పింది ప్రపంచంలో ఎవరికి దొరకరు గుక్క పెట్టి ఏడ్చదు జయప్రద అక్క ఫోన్ చేసి ప్రపంచంలో అటువంటి హస్బెండ్ నాకు తెలిసి ఎవరికి దొరకరు నీకున్నారు నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు అని జయసూద్ గారు ఫోన్ చేశారు అఫ్కోర్స్ రోజా రమణి గారు నిన్ను మేమిద్దరూ హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నామో రోజా రమణి గారు నేను ఇప్పటికీ అదే లెవెల్లో మేము ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నాము రోజారామణి గారికి మా వారంటే చాలా ఇష్టం చ చలపతి గారికి కూడా 
ఆయనకి చక్రపాణి గారు కూడా మా వారంటే చాలా ఇష్టం వీళ్ళందరికీ మా వారంటే చాలా ఇష్టపడతారు సచ్ ఏ జెంటిల్ మ్యాన్ ఆయన ఈయన అనేది డబ్బు మీరు పక్కన పెట్టండి అందరికీ డబ్బు వస్తుంది అందరికీ డబ్బు ఉంటుంది డబ్బు ఉన్న వాళ్ళందరూ వైఫ్ని అదే అలా చూసుకుంటారని నేను అనుకోను డబ్బు ఉంటే చూసుకుంటారని కాదు సి ఏ హస్బెండ్ ద వే మా హస్బెండ్ ఏంటంటే మీరు వచ్చినా కూడా మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ మంచినీళ్ళు కానీ ఒక కాఫీ భోజనం తినేయడానికి ఉంటారు వస్తే భోజనానికి ఫోర్స్ చేస్తే కమ్ మ్యాన్ కమ్ సెట్ హ్యావ్ లంచ్ అండ్ గో అంటారు ఇట్స్ అ వెరీ అంటే అంత ఒక ఒక మనిషిలో అంత మంచి క్యారెక్టర్ మీరు లైఫ్లో చూడరు సచ్ అ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ ఈస్ నాకు కంఫర్ట్ ఇచ్చారు అని నేను ఏ రోజు అనుకోలేదు ద అమౌంట్ ఆఫ్ లవ్ ఈ షోర్ టు మీ షోర్ టు మై ఫ్రెండ్స్ మై ఫ్యామిలీ హీస్ ఫ్యామిలీ హీ లవ్స్ హిస్ ఫ్యామిలీ హీ లవ్స్ హిస్ మదర్ బ్రదర్స్ అయినా సిస్టర్స్ అయినా చాలా బాగా చూసుకుంటారు మా సిస్టర్స్ని కానీ మా మదర్ని కానీ మా ఫాదర్ని కానీ చాలా బాగా చూసుకుంటారు అంత మంచి వ్యక్తి ఆయన నేను ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే అంత ప్రేమించే వ్యక్తి ఇన్ని రోజులు గ్యాప్ మేడం వాళ్ళిద్దరు చనిపోయినా ట్వంటీ డేస్ అంతే కదా టెన్ టెన్ డేస్ ఫస్ట్ బాబు బాబు చనిపోయిన పది రోజులకి భర్త అండ్ మై సన్ నేను మా బాబు పుట్టినప్పుడు మదర్స్ డే ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు నే ఆల్వేస్ ఐ ఇస్ టు సే ఐమ్ ఏ ప్రౌడ్ మదర్ టు మై సన్ కంటికి రెప్పలా కాపాడు తెలుసు మేడం మా అందరికి ఈ ఇస్ అ స్పెషల్ కిడ్ ఇప్పుడు స్పెషల్ కిడ్కి ఏమవుతుందంటే దేవుడు అంట సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు ఈ విల్ సెలెక్ట్ అ మదర్ నార్మల్ కిడ్స్కి మదర్ సెలెక్ట్ చేసుకోకల ఎవరికైనా పిల్లలు పుట్టచ్చు బట్ ఒక స్పెషల్ కిడ్ అనేటప్పటికి ఈ విల్ సెలెక్ట్ ద ఊమ్ ఐ యూస్ టు బి వెరీ ప్రౌడ్ టు బి హిస్ మదర్ చాలామంది ఏం చేస్తారు ఇలాంటి పిల్లలు ఉన్నారంటే ఓ బయటికి వెళ్తే వీళ్ళని మర్యాద పోతుందని నాకు చాలామంది ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది ఉన్నారు నేను వాళ్ళ పేర్లు నాకు తీసుకురావడం ఇష్టం లేదు అలాంటి పిల్లలతో బయటికి నడవకూడదు బయట నడవకూడదు వాళ్ళతో వాళ్ళకి ఇన్సల్ట్ అయిపోతుంది అని లేదా బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి పిల్లలు ఉంటే డ్రైవర్లతో హాస్పిటల్కి పంపించడము డ్రైవర్ పిల్లలు అని చెప్పడము నేను ఈ మా బాబు వల్ల మెనీ స్టోరీస్ ఐ హర్డ్ నేను వెళ్ళిన హాస్పిటల్లోనే నేను విన్నాను అవన్నీ కానీ ఐ యూస్ టు క్యారీ హిమ్ ఎవ్రీవే ఎవ్రీ ఎవ్రీ డే అన్వాడు టూ మంత్స్ బేబీ ఆ త్రీ మంత్స్ బేబీ కంటిన్యూస్లీ అన్ని పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోకి ఐ యూస్ టు టేక్ హిమ్ ఎవ్రీవేర్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ హిమ్ టు ఎక్స్పోజ్ ఐ ఐ వాంట్ హిమ్ టు లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ he came out of everything anta bidda bangaram laga like ma var gaani my daughters gaani like my mother gaani my father gaani like my friends it is a um, my friends na chuttu na friends kuda sai ante they love anamata na colleagues andarki mee roje nanu garu nadagandi రోజారమణి గారు విజయనిర్మల గారిని అడగండి విజయనిర్మల గారు మీకు చెప్తారు మా సాయి అంటే విజయనిర్మల గారికి ఎంత ఇష్టం తెలుసా ఆవిడ ఇంటికి వచ్చేవారు సాయిని చూడ్డానికి సాయితో నాలుగు కబుర్లు చెప్పడానికి నాకు ఫోన్ చేసి ఏ నా బాయ్ ఫ్రెండ్ని తీసుకురా అనేవారు తీసుకుని వెళ్తే వీడు ఏం మాట్లాడేవాడు కాదు వీడేం అనేవాడు నాకు మహేష్ బాబుని చూపిస్తే మీతో మాట్లాడతానని సరే పోనీ లేదు నీకు మహేష్ బాబుతో నీకు ఒకరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ అరేంజ్ చేస్తాను వాడు మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ అనమాట సో యూనో అలాంటి బిడ్డకి 
నేను తల్లైనందుకు ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అంత ఆరోగ్యంగా ఉన్న బిడ్డ కోవిడ్ కెన్ జస్ట్ టేక్ నేను అనుకుంటున్నాను నా మా వారు మా బాబు కా అని కాకుండా ఈ కోవిడ్ అందరి జీవితాల్లో గన్ షాట్తో స్టేకెన్ ఫర్ ఎ మెనీ పీపుల్ లైఫ్ డిస్ట్రాయిడ్ ఏ ఆడవాళ్ళకి రాకూడని ఒక పెద్ద కష్టం మేడం నిజంగా ఎవరికి రాకూడదు కూడా ఇది కళ్ళలో కూడా చాలామంది అనుకున్నారు మీ గురించి ఇండస్ట్రీలో బయట బయటకి రాగలుగుతున్న రాగలుగుతారా కవిత గారు దీని నుంచి కోలుకోగలరా సూసైడ్ ఐటమ్ చేసుకునే అంత ఆలోచన ఉంది ఆమెకి ఎవరు ఫోన్ చేసినా ఏడ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి మూడు సార్లు అండి సూసైడ్ ఐటమ్ మీరు అంటే నాకు అది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియలేదు త్రీ టైమ్స్ అటెంప్ట్ వద్దు ఇది బతుకున్న రోజులు ఈ పెయిన్ మనం తీసుకోకుండా లైక్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ ఆ పెయిన్ ఉండదు కదండి రోజు ఉండదు కదా అట్లా ఒకరోజు మా నేబర్ లేడీ ఏదో ఇలా ఏదో పిచ్చి పని చేస్తూ ఉంటే కొట్టింది ఆవిడ కొట్టి ఒక గ్యారంటీ ఇవ్వండి కవిత గారు అంది మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా చేసుకుంటారు మీ వారిని మీ అబ్బాయిని రీచ్ అవుతాను అంటే వాళ్ళని కలుస్తాను అంటే నేనే మిమ్మల్ని ఆర్డర్ చేసేస్తాను చంపేస్తాను మిమ్మల్ని గ్యారంటీ ఇవ్వగలరా అని చెప్పండి మీరు ఓకే మీరు యూ వాంట్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మీరు వాళ్ళిద్దరిని కలుస్తారా ఐ డోంట్ నో దెన్ she showed my daughters de miru su moodu saarlu suicide cheskunanu ani chepparu kada aa moodu saarlallo okka saaraina gaani mee enaka ok iddara aada biddalu unnaru mimmal namukoni mee koothulu ani ankoledha madam na ok laga mental laga vachestundi roshan garu you should be in my shoes it will be very painful nen kaadu na paristhitilo evarunna they will feel the same ani nen anukuntunnanu ఆవిడ అదే వాళ్ళిద్దరిని మదర్ స్టేక్ చెప్తున్నాను మీరు ఎప్పుడు నన్ను ఒక్కొక్కడికిలాగా అనుకోవచ్చు అది ఎవరు వచ్చినా కానీ తీర్చలేని ఒక బాధ జీవితాంతం ఏ అమ్మకైనా కడుపుడు పుట్టిన ఒక్క కొడుకు జీవితాంతం తోడుగా ఉన్న భర్త ఒకేసారి మన జీవితం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతే ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో థ్యాంక్ యూ రోషన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎప్పుడైనా మా ఇంటికి రావచ్చు థ్యాంక్ యూ హ్యాపీగా చూసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బి హ్యాపీ ఆవిడ అన్న తర్వాత ఆవిడ చూపించింది ఇద్దరిని లాక్కొచ్చి పిల్లల్ని గ్రేట్ నిజంగా ఇప్పుడు అర్థమైందా మదర్ స్టేక్ మిమ్మల్ని స్పెషల్గా ఎందుకు రమ్మన్నాను భూదేవికి ఉన్నంత ఓపిక సహనం ఒక అమ్మకు ఉంటుంది అన్నీ భరిస్తారు ఇంకా ఓకే ప్రాణం ఎప్పుడైనా పోతుంది ఎవరు ఆగాలంటే ఆగదు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళిపోతుంది ఉన్నంత వరకు ఓకే ఈ పిల్లల కోసం ఒక తల్లిగా ఎస్ ఉండాలి అని చెప్పి నేను ఇంకా నిన్న బికేమ్ స్ట్రాంగ్ అప్పుడే అనుకున్నాను బిజీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఎంటీ మైండ్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అంటారు కదా సో ఆ టైంలో నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఫుల్ షూటింగ్స్లో బిజీగా ఉంటే బాగుంటుంది బయటపడవచ్చు కొంత ఎక్కువ వర్క్ ఉంటే వర్క్లో ఉండిపోతాము ఇంట్లో అని అంటే ఏమనిపిస్తుందంటే అరే ఆయన ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా సాయి ఇక్కడ కూర్చున్నారు ఆయన ఏదో ఒకటి నాకు అది కావాలా లేదా ఇది ఏదో ఒక కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది లేదా అందరం కలిసి బయటకు వెళ్ళి ఇవి ఇవన్నీ ఉంటాయి సో కొంచెం వర్క్లో పడిపోతే కొంచెం బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో 
అనుకున్నాను బట్ నాకు మూవీ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడున్న టీం నాకు ఎవరు తెలీదు సో ఎవరిని కాండి ఇప్పుడు ఇంత ముందు అనుకోండి డైరెక్ట్గా దాసన్ నారాయణ రావు గారి ఇంటికి వెళ్ళగలను కోడి రామకృష్ణ గారి ఇంటికి వెళ్ళగలను రేలంగ నరసింహరావు గారు ఇలా వెళ్ళగలను సో ఇప్పుడున్న టీం నాకు తెలియకపోవడం వల్ల నేను ఎవరిని అడగలేను కాంటాక్ట్ చేయలేను సో ఆ టైంలో నాకు ఒక బట్ మీ ఫేస్ అందరికి తెలుసు ఎస్ ఎస్ నాకు ఒక తమిళ్ సీరియల్ వచ్చింది జీ తమిళ్లోని దెన్ కొంచెం చెన్నైలో షూటింగ్ వెళ్ళి చేయడం వల్ల కొంచెం కంఫర్ట్ అనిపించింది కొంచెం బయట పడుతున్నారు అనిపించింది అంటే ఆ సీరియల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అగైన్ మనం రూమ్కి వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనకి అగైన్ బ్యాక్ టు ఇది వచ్చేస్తుంది కదా అండి సూపర్ మీరు నవ్వుతుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది మేడం ఇలానే నవ్వండి ప్లీజ్ అండ్ దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అందరు ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్స్కి ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి ఆమెకి మనం తెలియకపోయినా కానీ మనకు ఆమె తెలుసు అంటే ఇప్పుడున్న అంటే ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు ఫైనాన్షియల్గా వెరీ హ్యాపీ అన్నీ ఉన్నాయి దేవుడు అన్నీ ఇచ్చారు ఆమెకి ఒక బాధ అనేది ఎప్పుడు జీవితాంతం ఉంటుంది మన సిస్టర్కో మన అక్కకో ఇదే బాధ వస్తే మనం ఎంత వాళ్ళకి తోడుగా ఉంటాం అండగా నిలబడతాము కవిత గారిని ఒక అమ్మ అనుకోండి ఒక అక్క అనుకోండి మంచి క్యారెక్టర్స్ ఎందుకంటే ఆమె ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా చేయగల దమ్మున్న ఒక యాక్ట్రెస్ ఆమె ఎన్ని సినిమాలు చేశారు దాదాపు ఐదు వందల పైగా పిక్చర్స్ చేసిన ఒక గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ కవిత గారు మనం ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకుంటాం ఎస్ డెఫినెట్గా మార్కెట్ 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 అంటారు కానీ బట్ ఉన్న కొన్ని లిమిటెడ్ సినిమాలకైనా కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని పిలిస్తే ఇలాంటి బాధల్లో ఉన్నప్పుడు కొంత బయటపడతారు సో డెఫినెట్గా ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మన హీరోస్ కూడా అనుకుంటే నిమిషం పని అనుకోకపోతే జీవితాంతం అంతే ఎందుకంటే ఏం చెప్పలేను కూడా ఎవరికి కూడా మన అమ్మ అక్కకే ఇలా అయితే మనం ఉండగలమా చూడగలమా అలా అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది స్పందించి మంచి రోల్స్ ఇస్తారని నేనైతే అనుకుంటున్నాను విల్ సీ మ్యాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ రాక్ సారీ రోషన్ గారు ఐ బికమ్ వెరీ ఎమోషనల్ బికాస్ ఎప్పుడు నా మొహల్లోని మీరన్నట్టుగా ఎప్పుడు నవ్వే ఉంటుంది ఎప్పుడు నాకు ఇష్టం ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి బబ్లీ బబ్లీగా ఉండాలి అని బట్ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరి విషయం వచ్చేటప్పటికి అసలు చాలా ఎందుకంటే మా వారు ఇస్ అ గ్రేట్ సన్ ఎ గ్రేట్ హస్బెండ్ అండ్ హీఈస్ అ గ్రేట్ ఫాదర్ అండ్ బేసిక్లీ ఈజ్ అ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంకా మా బాబు అంటారా వాడు నేను మా బాబుని ఏంటంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైక్ ఎ గాడ్ టు మీ అండ్ నాట్ ఓన్లీ టు మీ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రా రా పోరా అని కూడా వాడిని మా నోట్లో రాదు తనకి చాలా మేము మర్యాద ఇస్తాం చాలా మర్యాదగా మా అత్తగారు కూడా మా బాబుని మీరు అనే పిలుస్తారు ఎందుకో రా రా పోరా అనే కూడా మేము మా బాబుని మేము పిలం అంత బంగారం లాగా మేము చూసుకున్నాము అది మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అందరికీ తెలుసు రవితేజ గారు ఒకసారి ఐమాక్స్ థియేటర్లో కలిసి గబగబా నా దగ్గరకు వచ్చి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు విన్నాను ఏంటండి అంటే మీ కడుపున వాడు పుట్టడం చాలా అద్దరు ఆయన స్టైల్లో చెప్తారు కదా మీ కడుపున వాడు పుట్టడం అదృష్టమే చేసుకున్నాడు ఇంతకంటే ఏ తల్లి వాడికి దొరకదు బంగారం లాంటి తల్లి వాడికి దొరకదు అని సాయిని పిలిచి సాయిని గట్టిగా కాగలించుకొని సాయికి ఓ ముద్దులు ఇచ్చేసి ఒకరోజు నేను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని ఏదో ఫంక్షన్లకు అనిపించినప్పుడు ఏమి లేదు బ్లంట్గా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు సాయి చాలా చిన్నోడు సాయి ఎంత ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు నన్ను చూసి మాట్లాడకుండా సాయిని దగ్గర తీసుకొని హక్ చేసుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నారు ముద్దు పెట్టుకొని మీకు తెలుసా తను మా బాబు అని అని అంటే తెలుసు అన్నారు ఎలా అంటే రవితేజ ఐదు నిమిషాలు కూర్చుంటే నాలుగు నిమిషాలు మీ అబ్బాయి గురించి మాట్లాడతాడు అని చెప్పేసి అని అనే షాక్ అయిపోయాను అంటే బాబు గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇలా అని ఒక అదొక ఐ ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట అదే పాజిటివ్ గా సాయి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్టిస్టులు దేన్ని కూడా తొందరగా డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్ స్క్రీన్ మీద పండించి కోపం ఎమోషనల్ ఇవన్నీ దేన్ని తట్టుకోలేదు పాపం ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి వద్దన్నా కానీ అందరు అంటారు కానీ స్క్రీన్ మీద ఒకలాగా ఉంటారండి స్క్రీన్ వెనక ఒకలాగా ఉంటారండి వీళ్ళు అంటారు అదంతా తప్పు 
ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండేది ఆర్టిస్ట్ ఒక్కడే దాట్స్ ట్రూ అండి దాట్స్ ట్రూ నేనేం లేదు నే నేను ఈ తమిళ సీరియల్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు తెలుగు సీరియల్ ఒకటి చేస్తున్నాను నేను కోరుకునేది ఏంటంటే లైక్ మీరు అన్నట్టుగా డబ్బు కోసమో లేకపోతే ఇప్పుడు నాకేదో పెద్ద పేరు రావాలి ఓ ఆ ఆర్భాటం అలా లేదు నాకేంటంటే జస్ట్ గో అండ్ డూ వర్క్ కీప్ మై సెల్ఫ్ బిజీ ఇవన్నీ కొంచెం మర్చిపోవచ్చు వర్క్ ఉంటే మర్చిపోలేము అట్లీస్ట్ ఒక లేదంటే అందులోనే ఉన్నారనుకోండి యూ విల్ ఫాల్ సిక్ అండి నేను చాలా ఒక వన్ ఇయర్ ఫుల్ ట్రామాలో ఉండిపోయాను నేను మీకు తెలియదు చాలా ట్రామాలో ఉండిపోయాను ఆ సీరియల్ స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత మాకు ఏమైందంటే నేషనల్ లీడర్స్ కానీ మా స్టేట్ లీడర్స్ కానీ అందరూ ఇంటికి వచ్చి చూసి ఒకే మాట అన్నారు ఇన్ని రోజులు కవిత గారు చూద్దాము ఏంట్లే సరే ఏదన్నా మంచి వర్క్ ఆవిడకి ఏదన్నా ఒక ఏమంటారు పోస్ట్ లాంటిది అనుకున్నాము ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇలా చూసిన తర్వాత లేదు మిమ్మల్ని ఫుల్గా బిజీ పెట్టాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు నాకు మిర్యాలు కూడా ఇన్ఛార్జ్గా వేశారు అదేమైపోయింది ఫుల్ టైం వర్క్ అయిపోయింది నాకు లైక్ అంటే నేను నేనే వాలంటరీగా చేసుకుంటున్నాను మీకు అర్థమైంది జస్ట్ ఆక్యుపై ఇప్పుడు షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు షూటింగ్ వెళ్తాను షూటింగ్ లేనప్పుడు దెన్ ఐ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అ పార్టీ వర్క్ అనమాట అంటే ఏదో ఒక పని పెట్టుకొని మైండ్ని ఆక్యుపై చేసుకోవాలనేది నా ఉద్దేశం బట్ ఇంత జరిగినా కూడా మనకంటూ వెల్ విషెస్ ఉంటారు ఇండస్ట్రీలో కూడా మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది లేదు కవిత గారు మేము ఉన్నాం గో హెడ్ అని చెప్పి మీ భుజం తట్టి మీకు ధైర్యం చెప్పిన వాళ్ళు అంటే ఎవరని చెప్తారు హీరోస్ కానీ చిరంజీవి గారు ఓకే తర్వాత మన నరేష్ నరేష్ ఏంటంటే మా తమ్ముడు క్లాస్మేట్ నరేష్ నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బాయ్ దగ్గర నుంచి పరిచయం అనమాట నాట్ అంటే మూవీకి వచ్చి కాదు నేను మూవీకి రాకముందు నుంచి తమ్ముడు తను చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో అప్పటి నుంచి తెలుసు నరేష్ కానీ అలాగే చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు ఇచ్చిన ధైర్యం మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడింది మేడం అంటే ఆ టైంలో నాకు ఆ టైంలో ఎలా అనిపించింది అంటే మీ అంటే ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు నేను అవన్నీ నెమరేసుకుంటున్నాను ఓ మనకి ఒక వంద మంది లేకపోయినా ఒక నలుగురైనా మన కోసం ఉన్నారు అనేది ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఆ టైంలో అసలు ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు ఏం చెప్తున్నారు అసలు ఏం జరుగుతోంది నా చుట్టూ అనేది నాకు అసలు నేను నా సెన్సెస్లో లేను మోహన్ బాబు గారు కాల్ చేశారు ఆయన కాల్ చేశారు రాలేదు వస్తాను అన్నారు కానీ రాలేదు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి నీ మొగుడికి ఏంటి కింగ్లా బతికాడు కింగ్లాగే చనిపోయాడు కింగ్లాగే వెళ్ళిపోయాడు లేదు ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం కలిసి పనిచేసి నా ఫస్ట్ మూవీ హీరోయిన్గా ఉండి నేను నీకు సపోర్టివ్గా ఉండాలి అని అన్నారు థ్యాంక్ యూ అంటాం ఏమంటాము చిరంజీవి గారు కూడా మేమంతా ఉన్నాము అన్నారు ఓకే అఫ్ కోర్స్ జీవిత గారు రాజశేఖర్ గారు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు డాక్టర్స్తో నేను మాట్లాడలేని పరిస్థితుల్లోని వాళ్ళిద్దరే డాక్టర్స్తో మాట్లాడేవారు ఎందుకంటే నేను మాట్లాడితే నేను ఏమైపోతానో నాకే తెలియదు సో అదొకటి నాకు చాలా మోరల్ సపోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది అఫ్ కోర్స్ నరేష్ ఆల్సో గేమ్ మీ ద మోరల్ సపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్గా ఏంటి కవిత గారు స్టేబుల్గా ఉందా మీ పొజిషన్ ఇప్పుడు ఆర్ యూ హ్యాపీ ఫైనాన్షియలీ ఐఎమ్ నాట్ స్ట్రగ్లింగ్ అండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్ట్రగ్గల్ అంటే మాకు చెన్నైలో అసెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఇవాళ అన్నం తినాలని చెప్పేసి వెళ్ళి నేను అసెట్స్ అమ్మలేము పాండిచ్చేరిలో మా వారి హౌస్ ఉంది అలాగే సింగపూర్లో ఆయనకి ఇల్లు ఉంది చెన్నై హౌస్ ఉంది స్ట్రగ్లింగ్ అనేది నేను చెప్పనండి స్ట్రగ్లింగ్ అనే వర్డ్ నేను యూజ్ చేయను ఎందుకు అనంటే సి మా హస్బెండ్ ఒక ఈ కోవిడ్ త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ వరకు బిజినెస్లో ఉన్నారు ఎంత మనం కొండలైనా రోజు తీసేస్తుంటే తరిగిపోతూ ఉంటాయి అఫ్కోర్స్ మన దగ్గర లిక్విడ్ క్యాష్ కానీ మీరు సడన్గా వన్ ల్యాక్ అడిగారంటే నేను ఇవ్వలేకపోవచ్చు బట్ దెర్ ఈస్ నో స్ట్రగ్లింగ్ ఇప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయల కోసం నేను వెళ్ళి అసెట్ని నేను అమ్మలేదు ఎలా ఇంకోటి ఏంటంటే సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా వారి బిజినెస్లోనే హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ క్రోస్ పోయింది హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ నూట ముప్పై రెండు కోట్లు హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ నైన్ మంత్స్లో పోయింది ఆయనకి 
ఆయన మాకు ఎవరికి చెప్పలేదు వన్ థర్టీ టూ క్రోడ్స్ ఎస్ ఏంటి మేడం అవునండి ఆయన పాండిచేరిలో మూడు ఆయిల్ రిక్స్ తీసుకున్నారు అబౌట్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది ఆ టైంలోని వరల్డ్ వైడ్గా ఆయిల్ డ్రాప్ అయిపోయింది అనమాట మాకెవరికి ఆయన ఏమి చెప్పలేదు నేను ఎప్పుడు ఆయన బిజినెస్ విషయంలో నేను ఇదేంటి అదేంటి ఏ రోజు నేను ఎప్పుడు అడగలేదు మామూలుగా అప్పుడప్పుడు ఆఫీస్కి ఓఎన్జీసీ ఆఫీస్కి అంతా నన్ను తీసుకెళ్తారు మీటింగ్ హ్యూస్టన్ వాళ్ళు మీటింగ్స్కి ఎక్కడ ముంబై వెళ్ళినా ఢిల్లీ వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీటింగ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మామూలుగా కూర్చున్నారు ఆయన ఏం మాట్లాడితే కూడా నాకు అర్థం కాదు సడన్గా కొలాప్స్ అయిపోయారు ఆయన ఇంట్లో మాట్లేదు ఏం నన్ను తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్తే బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అన్నారు బ్రతకరు అన్నారు అందరిని పిలవమన్నారు అయిపోయింది అని అన్నారు నేను అన్నాను అలాగే ఏం లేదు ఆయన బాగానే ఉంటారు ఆయనకి ఏం లేదు నేను ఎవరిని పిలవను బాగానే ఉంటారు అని ఈ వెంట ఉంటు కోమా అనమాట కోమాలోకి వెళ్ళిపోయారు నేను ఒక్కదాన్ని హాస్పిటల్లో ఉన్నాను పిల్లలు రానన్నారు మాకు డాడీ ఎలా ఉన్నారో మా డాడీ అలాగే కావాలి సాయికి చెప్పే పరిస్థితి లేదు చిన్నాడు చెప్పలేము హౌ హీ విల్ టేక్ ఇట్ సో లెవెన్ డేస్ కోమాలో ఉన్నారు హోప్స్ నాకే ఆయనకేమీ కాదు ఏమీ కాదు అట్లాగే ఉన్నారు కాకపోతే ఇండియాలో దస్ బెస్ట్ డాక్టర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో అని యూరప్ అందరినీ ఒక చోటకు చేర్చి స్టార్టెడ్ ద ట్రీట్మెంట్ లెవెన్ డేస్ ఆయన కోమాలో ఉన్నారు ట్వెల్త్ డే కళ్ళు తెరిచి కవి అన్నారు కానీ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఐసీలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ట్వంటీ డేస్ రూమ్లో పెట్టి ఫిజియోథెరపీ అంతా చేయించి ఇంటికి వచ్చింది మామూలుగా మీలాగా నాలాగే హ్యాపీగా వీల్ చైర్ తీసుకొని వస్తే వీల్ చైర్ ఆఫ్ హూ మ్యాన్ అని అడిగారు అడిగి నో ఐ కెన్ వాక్ వచ్చారు వాక్ చేశారు హ్యాపీగా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఏం మాట్లాడలేదు టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత కౌన్సిలింగ్ తీసుకెళ్ళాను అసలు ఇంత హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అవడానికి ఏంటి కారణం ఏంటి అంటే ఆ రోజే చెప్పారు ఐ లాస్ట్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అమ్మాల్సి వచ్చింది నేనేంటి ఐఎమ్ డ్రాగింగ్ మై ఫ్యామిలీ ఇన్ టు ఆల్ ద మెస్ అన్నారు నేను ఒకటే అన్నాను నో బడీ బ్రాడ్ ద మనీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ నో బడీ టేక్స్ ద మనీ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్ a a child to be born and he will earn the money whatever he earns he has to leave and he has to go alone nobody takes anything so why you have to take it that much into your brain leave gone gone udleyandi en ippudu meeku vei kotlu untayi rep edana aithe meer aa vei kotlu meer teeskeltara aa ledu na nee gurinchi ne na no ma kavalsindi meeru మా ముగ్గురికి కావాల్సింది మా నలుగురికి కావాల్సింది మీరు మీ డబ్బు కాదు ఏ ఎంతమంది మన ఇంటికి పనివాళ్ళు వచ్చి ఇల్లు ఊడ్చి తడిగొడ పెట్టి రెండు వేలు జీతం తీసుకున్న అమ్మాయి మొహం చూడండి హ్యాపీగా అమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ అంటది మార్నింగ్ తన కారు ఉండదు సొంత ఇల్లు ఉండదు ఒంటి మీద నగలు ఉండవు నాలుగు చీరలతో ఉంటుంది పొద్దున్న నీట్గా రెడీ అయ్యి వచ్చి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం చెప్పండి అని అంటుంది వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాలి సి మనీ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ మనుషులు ముఖ్యం అని చెప్పి అలా 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 ఆయన్ని నువ్వు ఇంత పోయిందని చెప్తున్నాను నువ్వు నవ్వుతూనే ఉన్నావు అంటే మీరున్నారు కదా నా నాకు ఏం కావాలి మా నలుగురికి మీరున్నారు మీ డబ్బు నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇప్పుడు నాకు వెయ్యి కోట్లు ఇస్తారు మీరు మీరు లేరు నేను ఆ వెయ్యి కోట్లు నాకు ఎందుకు ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ మనీ ఐఎమ్ we want you and a pad ninche then we came aba appudu appudu antaru illala ani oh see my wife takes care ma vaala brother brother wife vacharu just uh, covid ko ka 2 years uh, covid raaka mundu 2019 ochina vada how are you man ani vaala brother odina adugutunte andra my wife see my wife takes care of me so well you can see me how good నేను మీరు విన్న మొన్న ఇందాక కూడా అడిగారు మీరు అంత డబ్బు అని ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ నాట్ ఎ మనీ పర్సన్ ఐ లవ్ పీపుల్ మనుషులు ఎక్కువ ఇష్టపడతాను ప్రేమించే వ్యక్తుల్ని గౌరవించే వ్యక్తుల్ని 
చాలా ఇష్టపడతాను ఆటోలో వెళ్ళడానికి నాకు ఆటోలో వెళ్ళాలి అట్లా అనుకోను నేను పెద్ద పెద్ద కార్లో వెళ్ళాలి కార్లోనే వెళ్ళాలి వండి నిండా నగలేసుకోవాలి ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఎందుకో తెలీదు డీసెంట్గా డ్రెస్ అప్ చేసుకోవాలి నీట్గా వెళ్ళాలి మనిషి మన వల్ల అయితే నలుగురికి సాయపడాలి ఈ ఆలోచన తప్ప ఎప్పుడు నాకు అలా లేదు అంటే ఇన్ని మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మేడం ఎవరిని తొందరగా ద్వేషించరు కూడా అలాంటిది ఒక స్టార్ హీరోయిన్తో ఒక గొడవ ఆ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి విన్నాను చిట్టికేసి కవితకి ఒక ఛాలెంజ్ విసిరింది ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్ రీసెంట్గా ఆ హీరోయిన్ కూడా మళ్ళీ మీకు కౌంటర్ కూడా ఇచ్చినట్టు అవసరం దమ్ము ఉంటే నా ముందు మాట్లాడు అని కూడా కౌంటర్ ఇచ్చినట్టు కూడా చూశాను నన్ను ఒక హీరోయిన్ అంద అవును నన్ను ఏ హీరోయిన్ అలా అన్ని నాకు గుర్తులేదండి ఎవరు నేను విన్నాను ఒక హీరోయిన్ ఎనీ క్లూ జయచిత్ర గారు విన్నాను నేను జయచిత్ర గారు నన్ను అప్పుడు ఏడిపించేవారు లేండి ఆవిడ సీనియర్ నేను జూనియర్ కదా ఆవిడ నన్ను చాలా ఏడిపించారు అప్పుడు చాలా గొడవలు అయ్యి సినిమా కూడా ఆగిపోయింది ఆ టైంలో ఎలా ఆ మామూలుగానే ఆ స్టైల్లో వేరే ఉంటుంది సినిమాలో మీతో ఎలా స్టైల్గా చెప్పారు అది అంటే అంటే నేను అనేది ఆవిడ బేసిక్గానే అలా ఉంటారు ఇప్పుడు నాది కంటిన్యూటీ సారీ తనది ఫ్రెష్ సారీ ఇప్పుడు నేను బ్లూ అంటే తను ఆ రోజు అదే బ్లూ కట్టుకుంది అనుకోండి డైరెక్టర్ వెళ్ళి ఏం చెప్తారు మేడం తనది కంటిన్యూటీ మీరు మార్చుకోండి నేను మార్చుకుని ఏ పో పో నువ్వు వెళ్ళి మార్చుకుంట్రా అంది సరే అప్పట్లో అంటే ఏదో పదహారు ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఓకే ఇలా అంటాము సి నేను ఒక ఏజ్ క్యాచప్ అయ్యాను కదండి ఇప్పుడు కూడా అలా అంటే ఇట్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ మీరు అనాల్సి వస్తుంది అన్నాను దిస్ మైండ్ యువర్ వర్క్ అన్నాను అన్నారా మైండ్ యువర్ వర్క్ సి జస్ట్ టాక్ టు దెమ్ యూ నో యూ డోంట్ డూ లైక్ దిస్ నేను అది కూడా అన్నాను చెప్పింది చేస్తా సినిమా కాదు జయచిత్ర గారు ఇట్లాగే అన్నాను చెప్పింది చేస్తాలో మీరు నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు ఆ రోజు లాగా ఈ రోజు కాదు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో మీరు అది వినండి మీకు నాకు గొడవ ఎందుకు అని ఆ ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్కి ఆ సీన్ గురించి పెద్ద ఇదైపోయి సీరియల్ ఐ మీన్ ఆ మూవీ ఆగిపోయింది వన్ ఇయర్ అవునా అసోసియేషన్ వరకు వెళ్ళి వేరే ఆర్టిస్ట్లు వచ్చి మాట్లాడతారు కదా మధ్యలోని ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు నన్ను ఏదన్నా అంటుంటే కోఆర్టిస్ట్లు మాట్లాడతారు కదా విను చక్రవర్తి గారు అని ఆయన హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ అనమాట జయచిత్ర గారికి ఆయన ఏదో డైరెక్టర్ చెప్పింది వినచ్చు కదా అని అట్లా ఏదో చెప్తారు కదా చెప్పినప్పుడు అట్లా అట్లా మాట మాట పని నా గురించి అని నేను అనుకోను ఆ రోజు వీళ్ళందరూ పెద్ద గొడవ అయిపోయి షూటింగ్ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ పన్నీరు ఒక చీర వల్ల అసోసియేషన్ కి వెళ్ళి మరి వాళ్ళంతా ఏదో చేసి తర్వాత నాతో మాట్లాడేవారు కాదు నేనేంటంటే అది పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోను మన ప్రొడ్యూసర్ లాస్ అవ్వకూడదు మన ప్రొడ్యూసర్ కష్టపడకూడదు ఇప్పుడు నాకు ఎలా అంటే రోషన్ గారు ఎవరు నాకు కౌంటర్ ఇవ్వాలన్నా ఎవరు నన్ను ఏమనాలనుకున్నా సి మనం వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర దేహీని అడిగి మనం తినడం లేదు అది పెద్ద లెక్కే చెయ్యను నేను ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి ఐ రియలీ డోంట్ కేర్ సూపర్ బికాస్ ఇప్పుడు నేనే అంటున్నాను ఇప్పుడు నా ముందే ఆవిడ ఇప్పుడు ఏదన్నా అన్నారంటే డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ నేను ఆవిడలాగా రూడ్గా మాట్లాడకపోయినా ఫోమ్గా మాట్లాడతాను యూ అండర్స్టుడ్ కదా అందరూ ఆ భాషలోనే మాట్లాడాలని లేదు కదా నా వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ her way of handling things are different but edanna ee madhya kalamlo costume change chesukune vishayamlo oka caravan lo kelthe heroine get out ani chepparu heroine na kaadu character artist okay get out anante ayina champa pagli potundi aksha veer mari imagination lo kelakandi get out ante ganaka dhoobam pagli potundi ఒక్కటి పగిలితేనే ఇంకేం దిమ్మ తీరుకుంది ఇంక రెండో గూబే 
పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పెద్ద వాళ్ళ ఫీలింగ్ అలా ఉంటుంది అనుకోండి పెద్ద చిన్న అంటే మీకు క్యారెక్టర్ అనేది ఇవ్వలేదా లేకపోతే ఏంటి ఆ రోజు అంటే నేను రామోజీ ఫిలిం సిటీకి రోజు వెళ్ళి వచ్చేస్తూ ఉంటాను అనమాట నాకు అక్కడ స్టే చేయడం జరుగుతుంది సో కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ అని అంటే నాకు రూమ్ ఉండదు కదా సో జస్ట్ ఫర్ ద కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ అని అంటే క్యారవన్ లేదు మా క్యారవన్ లోకి రాకూడదు మ్యారక మే వీళ్ళందరూ క్యారవన్ ఆర్టిస్టులు కదండి మేమేముంది చెట్ల కింద ఆర్టిస్టులు మేము మా ఆ టైంలోని రామారావు గారు అయినా జయప్రద అయినా జయసుధ అయినా శ్రీదేవి అయినా కవిత అయినా వాణిశ్రీ గారు అయినా సావిత్రి గారు అయినా నలుగురు బెడ్షీట్లు పట్టుకుంటారు బట్టలు మార్చేసుకుంటాం మేమంతా చెట్ల కింద ఆర్టిస్టులు మేమంతా ఇప్పుడంతా అందరూ క్యారవాన్ ఆర్టిస్టులు కదండి సో అని అంటే అప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గారితో చెప్పాను ఇలాగ క్యారవాన్ లేదండి నాకు మరి అక్కడ హోటల్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ గారు చెప్పి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చెప్పి నాకు అక్కడ కాస్ట్యూమ్కి రూమ్ తీసుకున్నారు అనమాట ఇంత జరిగింది అది తప్పు అని నేను అంటాను సి మనం అందరం ఇప్పుడు ఇందాకే మీరు అన్నారు మీ బాబు లాగా నన్ను అనుకోండి అన్నారు సి దిస్ ఇస్ వేర్ యు నో హ్యుమానిటీ మనం కేరవాన్తో పుట్టలేదు కేరవాన్తో కొంతమంది ఆర్టిస్ట్లకి ఇంటికి వెళ్తే మజ్జిగి తాగుతారు ఇక్కడికి వస్తే జ్యూస్లు అడుగుతారు సో వీళ్ళు కేరవాన్లు లైఫ్లో ఎప్పుడు చూసుంటారండి ఇప్పుడు వచ్చింది సిస్టమ్ కొత్తగా అసలు ఈ క్యారవాన్ అనేది ఏంటి చెప్పండి రామారావు గారు చెట్టు కింద కూర్చొని మేకప్ వేసుకుంటారు నాగేశ్వరరావు గారు చెట్టు కింద కూర్చొని మేకప్ వేసుకుంటారు మహానుభావులు మహానటులు వాళ్ళంతా ఏంటి క్యారవాన్ అండి క్యారవాన్ నా క్యారవాన్ లో ఇలాగే నాకు నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు వైజాగ్ లో షూటింగ్ జరిగింది అప్పుడు నేను చెన్నైలో ఉంటున్నాను ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు బ్రతికి కూడా లేడు అనుకోండి మనం మాట్లాడక్కర్లేదు వైజాగ్లో శ్రీకాంత్ గారి హీరో ఇలాగే కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ అని అంటే అక్కడ క్యారవాన్ ఉంది మార్చుకోండి అని అంటే నేను వెళ్తే వెంటనే ఆర్టిస్టే ఆర్టిస్టే ఇది మా క్యారవాను మీకు క్యారవాన్ కావాలంటే మీరు ప్రొడ్యూసర్ని అడిగి మీరు సపరేట్గా క్యారవాన్ పెట్టించుకోవాలండి ఇట్ వాజ్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే వీ మేము అలా పెరగలేదు ఇండస్ట్రీలో మేము పెరిగిన విధానం వేరు ఇప్పుడు సావిత్రి గారు నేను ఇంకొక ఐదు ఆరుగురు లేడీ ఆర్టిస్ట్లు అయినా వీ అడ్జస్ట్ విత్ వన్ రూమ్ ఉందంటే ఆ రూమ్లోనే మేము అడ్జస్ట్ అయిపోతాం అట్లా నువ్వు రావద్దు నువ్వు రావద్దు నువ్వు వద్దు నేను వద్దు అట్లా ఏమీ ఉండదు ముప్పై నలభై మంది ఆర్టిస్టులు ఒకే చోట కూర్చొని భోజనం చేస్తాము అందరు క్యారీర్లు వస్తాయి ఒక్క మేకప్ రూమ్ లకి అందరూ జాయిన్ అయిపోయి ఆ ముప్పై నలభై మంది ఒకే చోట కూర్చొని ఈ క్యారవాన్ కల్చర్ మీరు 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 ఎక్కడో కూర్చొని తింటారు మేము ఎక్కడో కూర్చొని తింటారు ది కమ్యూనికేషన్ కానీ ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు గురించి తెలుసుకోలేకపోవడం కానీ ఇప్పుడు మన ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నా అనుకోండి మీ మంచి నాకు తెలుస్తుంది మీ కష్టం నాకు తెలుస్తుంది సో దట్ యూనో వీ కెన్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ నేను నేను అలా ఫీల్ అవుతాను సో అలాగా అక్కడ కూడా అలా అయితే నాగబాబు గారు నా హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ అందులో నేను మామూలుగా వచ్చి తెలియదండి ఆయన ఇలా అంటున్నారు నేను ఇక్కడ కళ్యాణ మండపంలో షూటింగ్ అనమాట నాగబాబు గారు వచ్చి ఇంకా అసలు ఎలా అంటే అలా తిట్టేశారు బాగా తిట్టారు తిట్టి అసలు ఒక ఆర్టిస్టు ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్టు కాస్ట్యూమ్ మార్చుకోవాలంటే ఎట్లా మీరు ఇలా అంతా మాట్లాడతారు అని చెప్పి నాగబాబు గారు తిట్టి లేదమ్మా వెళ్ళండి మీరు మార్చుకోండి అండి ఇదే నా క్యారవాన్ మాస్క్ అంటే ఉన్నారు కీస్ తీసుకునే అలా అని చెప్పేసి అని అలాగా కొంతమంది మిడి మిడి జ్ఞానంతో ఈ అర్ధంతరంగా ఏమంటే నడమంత్రపు సిరి అంటారు చూడండి అలాంటి మధ్యలో వచ్చింది మధ్యలోనే పోతుంది అలాంటి వాళ్ళు మిడి మిడి జ్ఞానంతో బిహేవియర్ సో అది ఆ నిమిషంలో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించిన ఆ తర్వాత నేను దాన్ని మైండ్లో మర్చిపోతాను నేను గ్రేట్ మేడం ఇంతమంతా వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఒక్కొక్కరు పేరు చెప్తాను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు అని ఒక మాటలో చెప్పండి ఫస్ట్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు టైంకి రావడం తర్వాత షూటింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఆ కాల్ షీట్ వరకు నా షాట్ రాలేదు నేను వెళ్ళిపోవచ్చా నన్ను నన్ను ఎందుకు కూర్చోపెట్టారు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు వాళ్ళు మీకు సెవెన్ అని చెప్తే సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఉండాలి మీరు సిక్స్ వరకు ఒప్పుకున్నారు అనుకోండి సిక్స్ అయ్యి వన్ మినిట్ అయిపోయినా కూడా మీరు ఎవరిని అడగక్కర్లేదు కార్ ఎక్కి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు సూపర్ ఇది నేర్చుకున్నాను నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర కూడా డిసిప్లిన్ అండ్ డెడికేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ 
చాలా ఆయన ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే ఏమని చెప్తారు నాగేశ్వర గారు ఎన్టీఆర్ గారు తేడా ఏముంటుంది వాళ్ళిద్దరికి నాగేశ్వర గారితో బబ్లీగా ఉంటుంది ఓకే రిజర్వ్డ్ గా ఉండొచ్చు నాగేశ్వర గారితో సెట్ లో ఉన్నామంటే అబ్బా ఇంకా ఫుల్ జోష్ ఉండదు రామారావు గారు అంటే రిజర్వ్డ్ అక్కడ వెయ్యి మంది ఉన్నా మీరు అనుకుంటారు అక్కడ ఎవరు లేరు అనుకుంటారు అంత సైలెంట్ కాబర్దస్త్ కామెడీ అబ్బో నాగేశ్వర గారు చాలా స్వీట్ చాలా జోకులు అన్ని కవిత గారు మీద ఏం జోక్ వేసారు నా మీద నా మీద ఏం జోక్ వేసారు నా మీద ఏం జోక్ వేయరు ఎప్పుడు చూసినా నీ దగ్గర నేను పొట్టిగా ఉంటాను నువ్వు నా షూటింగ్ లోని చెప్పులు లేకుండా యాక్ట్ చేయాలని చెప్తా ఓకే ఒక పెద్ద యాక్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పారంటే నాకు ఇప్పుడు బాగా గుర్తు ఏమండి జీవితం అంతా బోర్ కొడుతుంది ఎవరైనా పెంచుకుంటే బాగుంది అంటే ఊక నిన్న ఎవడు పెంచుకుంటాడు ఎప్పుడు ఎవరైనా ఉంచుకుంటాడు చాలా చాలా అబ్బా చాలా హ్యూమరస్ గా ఉంటారు అయ్యో నా చాలా హ్యూమరస్ గా ఉంటారు ఒకరోజు నిన్నే పెళ్ళాడతా సెట్ లోకి వచ్చారనమాట సెట్ లోకి నాగార్జున గారి అన్నపూర్ణ స్టూడియో సోన్ ప్రొడక్షన్ కదా సో సెట్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటి కవిత ఇక్కడ మొత్తం పద్దెనిమిది మంది ఇరవై ఎనిమిది మంది మగవాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ ఏంటి నీతో ఫ్లటింగ్ అని అడిగారు నన్ను ఫ్లటింగ్ అన్నాను నేను అది వేరే నాకు ఈ రీఎంట్రీకి ఇలాంటి మాటలన్నీ కొత్త అనమాట నాకు అప్పుడున్న తర్వాత ఈ రీఎంట్రీలో ఫ్లటింగ్ ఏంటండి అన్నాను నేను నేను చూస్తున్నాను అప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది మంది నిన్నే చూస్తున్నారు మరి నువ్వెవరిని చూస్తున్నావు అన్నారు నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను అండి ఏముందిలే నా పని అయిపోయింది నేను ముసలోడ్ అయిపోయాను అని ఒకటే నవ్వు అలా ఆయన సెట్లో ఇస్ అ వెరీ వెరీ నైస్ పర్సన్ సూపర్ కృష్ణ గారు మీ లైఫ్ టర్న్ అవటానికి కారణమే కృష్ణ గారు అని చెప్తుంటారు అందరూ అవునండి నేను మరి ఒక కొత్త ఆర్టిస్ట్ని ఆయన హీరోయిన్గా ఆయన సూపర్ స్టార్ పక్కన హీరోయిన్గా ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు వరుసగా నేను ఏడు సినిమాలు చేశాను హీరోయిన్ గ్రేట్ చాలా హ్యాపీ అండి ఇంకోటి ఏంటంటే అందరికీ తెలుసు ఇది మీరు అన్నట్టుగా పాతదే నేను ఇండస్ట్రీకి రాకముందు కృష్ణ గారి డై హార్ట్ ఫ్యాన్ ఎంత డై హార్ట్ ఫ్యాన్ అంటే మీరు చెప్పలేరు ఐ మీన్ యు కాంట్ ఇమాజిన్ మీరు ఊహకు కూడా అందదు మోసగాళ్ళకు మోసగాళ్ళు హైదరాబాద్లో వెంకటేశ్వర థియేటర్లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ చూసాను నేను ఓకే సో విజయ నిమ్ల గారు నేను విజయ నిమ్ల గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఒక్కసారి కృష్ణ గారిని చూడాలి అన్నాను మా తమ్ముడుతో నరేష్ వీళ్ళంతా వెళ్ళినప్పుడు అవునా నువ్వు ఫ్యానా అవును నేను వంద సార్లు మోసగాళ్ళకు మోసగాళ్ళు సినిమా చూసాను అని అవునా సరే నేను కల్పిస్తానులే అన్నారు తర్వాత నేను హీరోయిన్ అయిపోయాను ఆయనతో చుట్టాలు ఉన్న జాగ్రత్త ఫస్ట్ మూవీ చేశాను నేను అప్పుడు రెండు మూడు సార్లు భోజనం తీసుకొని విజయ నిమ్మల గారు వచ్చినప్పుడు ఏ కవిత నీకు నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి నువ్వు కృష్ణ గారి ఫ్యాన్ అవు కదా ఉండు నీ మీద ఒక కథ రాస్తాను అని నా మీద ఒక కథ రాశారు ఆవిడ డాక్టర్ సినీ యాక్టర్లో నేను అందులో కృష్ణ గారి ఫ్యాన్ విజయనుమల గారికి నేనంటే ఎంత ప్రాణం అనేది చూడండి ఓకే అందులో ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి ఎంతమంది ఏమంటారు పెళ్లి కొడుకులు చూసినా ఒప్పుకోదు వద్దు నాకు ఆ హీరో కృష్ణాన్ని పట్టుకొని రండి నేను ఆ కృష్ణాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అని ఆ రూమ్లో అంతా ఆ విజయ్ చిత్రాలు అక్కడ వచ్చిన ఫోటోలు అన్నీ రూమ్లో అంటించుకోవడము అంటే నాగభూషణం గారు తిడతారు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందే అతను ఎవరో ఆర్టిస్టు అతన్ని నువ్వు ఎలాగే పెళ్లి చేసుకుంటావు అంటే నాకు తెలీదు నువ్వు ఆ హీరో కృష్ణాన్ని తీసుకొస్తే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటారు ఒకరోజు ఆ కృష్ణ గారు అంటే ఆయన ఎలా ఉంటారో అలాంటి మనిషినే నాకు చూ పెళ్లి చూపులకు వస్తారు అది కృష్ణ గారు వస్తారు ఇంకేముంది నువ్వు కృష్ణ లాగే ఉన్నావు 
రా 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 అని పెళ్లి చేసుకుంటుంది సో ఆవిడ నేను అలా అన్నాను అని చెప్పి అలాగా అలా ఒక ఒక సీన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసి సో ఆయన పెళ్లి చేసుకోవడము ఫస్ట్ నైట్ లో వెళ్ళి ఫస్ట్ నైట్ లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే ఏంటి అక్కడే నిలబడ్డావు రా అని అంటాడు చిచ్చి మీకు ఏ సరసం తెలీదు ఆ హీరో కృష్ణ ఎలా పిలుస్తాడో తెలుసా అని నాతో ఫుల్ కామెడీ చేయించారు ఆవిడ ఇదొకట ఎలా పిలుస్తాడు ఇలా కాదు కొంచెం నవ్వు మొహం పెట్టుకొని రా అని అంటాడు అవునా సరే వచ్చి పడుకోండి అలా కాదు అందంగా పిలవండి అంటే ఈ పిచ్చోళ్ళు నాకెక్కడ దొరికారంటే కాదు నేను ఇలా ఇలాగ పాలు పట్టుకొస్తాను మీ తాగాలి అని అంటే తీసుకొని కడకుండా మొత్తం తాగేసారు చిచ్చి ఆ హీరో కృష్ణ ఇలా చేయడు ఏం చేస్తాడు సగం తాగి సగం నాకు ఇస్తాడు బాబు ఇది ఎక్కడరా బాబు చచ్చిపోతున్నాను ఈ సినిమా పిచ్చి దాంతో అని పోలీస్కి ఫోన్ పిచ్చి ఆసుపత్రికి ఫోన్ చేస్తాడు తొందరగా రండి మా ఆవిడ బాగానే పెళ్లి చేసుకుంది బాగానే వచ్చాము కానీ ఫస్ట్ నైట్ లో వచ్చేటప్పటికి తనకి పిచ్చి వచ్చేసి ఎవడో హీరో కృష్ణ అంట అదంట ఇదంట పిచ్చి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంది అని అంటప్పటికి కాళ్ళు ఏమడుతుంది ఆ నాకేం పిచ్చి కాదండి అయితే నేను చెప్పినట్టు వింటావా వింటాను పడుకో ఎడు చూడు అని అంటాను అనమాట మీరు ఆ సినిమా చూడాలి చూస్తాను ఒక హీరో కృష్ణ ఫ్యాన్ పర్సనల్ లైఫ్ గా ఎలా ఉంటుంది అనేది విజయనమ్మ గారు సూపర్ గా క్రియేట్ చేశారు కృష్ణరాజ్ గారు కృష్ణరాజ్ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సావిత్రమ్మ దేవత సూపర్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు ఇస్ అ వెరీ బెస్ట్ కో ఆర్టిస్ట్ బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారు వెరీ హ్యూమరస్ అండ్ ఈస్ అ బేబీ వెంకటేష్ గారు వెంకటేష్ గారు తో నేను వర్క్ చేయలేదు 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 నాగార్జున గారు చేశాను వెరీ నాటి సెట్ లో అసలు బాగా నాటిగా ఉంటారు ఆయన ఈస్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ సూపర్ ఫైనల్ గా మీ రోషన్ రోషన్ ఈస్ ద బెస్ట్ రోషన్ ఈస్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్ రోషన్ ఈస్ అ కైండ్ హార్టెడ్ థాంక్యూ మీరు ఇలాగే ఎన్నో ఎన్నో మంచి ఇంటర్వ్యూలు చేస్తూ ఎక్కడ ఎవరిని నొప్పించకుండా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా వాళ్ళ బాధను అర్థం చేసుకొని ఎలా అయితే ఇప్పుడు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో యు ఆర్ వెరీ నైస్ యు ఆర్ కైండ్ టు ఎవ్రీబడి మీరు అలాగే ఉండాలి మీరు ఇంకా చక్కగా ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇలా ఈరోజు నిజంగా మీరు మీరు అందరినీ అభిమానిస్తారు సీనియర్ ఆర్టిస్టులకి మీరు చాలా గౌరవిస్తారు ఆ గౌరవంతోనే ఆ నమ్మకంతోనే ఈరోజు మీ ముందు ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఎందుకంటే రోషన్ గారు ఈ షూ ఆయన దగ్గర నుంచి ఇంటర్వ్యూ అంటే ఎక్కడో చోట వాళ్ళ పేరు వస్తుందేమో అని భయపడి నేను తప్పుగా అనుకోకండి వాళ్ళిద్దరి పేరు వాళ్ళ మాట వస్తేనే కొంచెం టెన్షన్ పడుతున్నాను నేను ఆ టెన్షన్ వల్లే కొంచెం అవాయిడ్ చేసాను కానీ తప్పేడ్ మై డే సో డెఫినెట్గా మేము చాలామందికి మీరు ఇన్స్పిరేషన్ చాలామంది మహిళలకు కూడా అందుకే ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా అసలు మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఇంత పెద్ద ఇష్యూ జరిగినా కానీ బయటపడి మళ్ళీ ఇప్పుడు బీజేపీలో పార్ట్ బీజేపీ పార్టీలో కావచ్చు ఇటువైపు సినిమాల వైపు కావచ్చు తమిళ ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు అండ్ ఫ్యామిలీని చూసుకునే విధానంలో కావచ్చు ఇద్దరు కూతుర్లు అందమైన కూతుర్లు మీలాగే ఒక మనోహరాలు ఇంతమందిని ఒక మహిళ ఒక ఆడది తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలదు అని చెప్పి నిరూపిస్తున్నారు మేడం ప్రజెంట్ సొసైటీకి ఒకటి రోషన్ గారు నేను నో రిగ్రెట్స్ ఇన్ మై లైఫ్ రోషన్ గారు మంచి అమ్మ నాన్న మంచి ఫ్యామిలీ మా అమ్మ నాన్నగారి ఫ్యామిలీలో ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ అమ్మ ఫ్యామిలీలో నైన్ మెంబర్స్ నేను చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను ఉమ్మడి కుటుంబం నుంచి వచ్చాను దేవుడు దయ వల్ల నా ఇండస్ట్రీ ఎంతోమంది ఇండస్ట్రీ గురించి చెడు మాట్లాడతారు కొన్నిసార్లు నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రీ ఈ కళామ తల్లి బంగారం లాంటి ఒక కళామ తల్లి ఎంతోమంది ఈరోజు మీరు నన్ను ఈ ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు అని అంటే ఈ కళామ తల్లి వల్లే మీరు నన్ను పిలిచారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీని నేను మీ ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేసుకునేది ఏంటంటే మనము ఎలా నడుచుకుంటామో అనేది ముఖ్యం కానీ 
ఇండస్ట్రీని బ్లేమ్ చేయడం కానీ ఇండస్ట్రీని తూలనాడడం కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళని తూలనాడడం కానీ అది కరెక్ట్ కాదని నేను ఫీల్ అవుతున్నానండి సో మీ ఛానల్ ద్వారా నేను చెప్పుకున్నాను బంగారం లాంటి కళామ తల్లి నాకెంతో చేసింది ఎంతో మంది ఆదరాభిమానాలని నాకు వచ్చేలా చేసింది ఎన్నో అవార్డులు కానీ రివార్డులు కానీ ఆర్థికంగా కానీ నాకు ఆర్థికంగా కష్టాల్లో ఉండే నేను ఇండస్ట్రీకి రావడం జరిగింది ఆ కష్టాలన్నీ కూడా నాకు నా ఇండస్ట్రీనే నాకు తీర్చింది సూపర్ ఒక పైసా కూడా మేము అప్పు చేయకుండా నాకు పనిచ్చి మమ్మల్ని ఒక దా మా ఫ్యామిలీ అంతా ఒక సెటిల్ అయ్యి అందరూ బాగున్నారు అని అంటే ఈ కళామ తల్లి చేసిన ఒక ఇచ్చిన ఒక మా అమ్మ ఇచ్చిన విద్య ఈ కళామ తల్లి నాకు పెట్టిన ఒక భిక్ష అనేదే నేను చెప్తాను అలాగే నా మా హస్బెండ్ ఫ్యామిలీ కానీ మా హస్బెండ్ కానీ ఒక మంచి భర్త రావడం బంగారం లాంటి పిల్లలు మా పిల్లలు ఏంటంటే ముగ్గురు పిల్లలకి ప్రేమ వాళ్ళకి ప్రేమ అనురాగాలు తప్ప వేరే ఏమీ తెలీదు వాళ్ళకి వీళ్ళని చీట్ చేయాలి వాళ్ళని చీట్ చేయాలి వీళ్ళని ఒక మాట అనాలి వాళ్ళని ఒక మాట అనాలి ఏదైనా నాలుగు మాటలు వాళ్లే పడతారు కానీ ఒకళ్ళని ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట అనరు చాలా మంచి మనసు ఉన్న బిడ్డలు నాకు ఆ దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు నాకు చాలా ఇచ్చాడు చాలా ఇచ్చాడు చాలా తృప్తిని ఇచ్చాడు మంచి భర్త మంచి ఫ్యామిలీ మంచి ఇండస్ట్రీ మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ మంచి డైరెక్టర్స్ మంచి హీరోస్ మంచి కొలీగ్స్ మంచి ఫ్రెండ్స్ అంత చేసి ఈ ఒక్క చిన్న విషయంలో ఈ సునామీలో వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోవడం అనేది ఇంత ఇంత ప్రపంచాన్ని ఇచ్చి ఈ సునామీలో వాళ్ళిద్దరిని తీసుకెళ్ళిపోవడం అనేది అది మాటలకి అందని ఒక ఇదండి సో ఇప్పటికీ నా మా ఇండస్ట్రీని కానీ నా ఫ్రెండ్స్ని కానీ నా బిడ్డలకి మీ అందరి ఆశీర్వాదం కావాలి నాకు మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి మళ్ళీ బిజీ అవుతారు మేడం బిజీ అవుతారు అందరి బ్లెస్సింగ్స్ నాకు కావాలి సూపర్ మీ ద్వారా అందరిని అడుగుతున్నాను మీకు మీ యాజమాన్యానికి మీ అందరు మీ టెక్నీషియన్స్కి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీ ద్వారా ఇటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమంలోని ఒక మంచి తల్లిగా మీరు నన్ను అనుకొని నన్ను పిలిచినందుకు ప్రతి ఒక్క తల్లికి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ఎస్ పిల్లలు భర్త మనల్ని కావాలనుకుంటాడు మనం భర్తని కావాలనుకుంటాం కానీ మనకి ముఖ్యం మనల్ని నమ్ముకొచ్చిన బిడ్డలు ఆ బిడ్డల కోసమైనా ఇటు తండ్రి లేకపోయినా తండ్రి కాపాడుకోవాలి తల్లి లేక తండ్రి లేకపోయినా తల్లి కాపాడుకోవాలి ఆ బిడ్డల్ని మాత్రం ఎవరు కూడా రోడ్ల మీద వదిలేయకండి ఆ బిడ్డల్ని చల్లగా చూడండి బిడ్డల్ని బాగా చూసుకోండి ఒక మంచి తల్లిదండ్రులుగా అందరూ ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సూపర్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్